கொடுத்ததுனால வாங்கி கொண்டவன் அதே மாதிரி தாமுசா விருது வாங்குறதுக்காக ஒரிசாவிலிருந்து நாகர்கோயில் வந்து வாங்கிட்டு போனேன் அதாவது செம்மொழி ஞாயிறு விருது திருமாவளவன் தோழர் கொடுத்தார் என்பதனால் வாங்கிட்டேன் அது மாதிரி எங்கள் தாமுசா அழைப்புனால் நான் இங்கே வந்திருக்கேன் இடையில் ஒரு இடத்துக்கு அழைச்சாங்க நான் வரல சமீபத்தை மீட்டி கூட ஆக அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த நிகழ்ச்சி வந்து என்னை மகிழ்விக்கிறது குறிப்பாக வந்து நான் வந்து சில தமிழ்நாட்டுடைய சில இடங்களில் வந்து ஒரு ஒரு வைப்ரேஷன் ஒரு ஒரு வகையான ஆர்வ துடிப்பு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அதை நான் வந்து சில இடங்களில் திருச்சியில் பார்த்துருக்கேன் திருவண்ணாமலையில் தொடர் கருப்பு கருணாலாம் இருக்கும்போது இப்பையும் நிறையா பண்ணுறாங்க இப்போ புதுக்கோட்டையில் வந்து நான் அந்த அந்த வெடிப்பை அந்த துடிப்பை அந்த ஆர்வத்தை நான் பார்க்கறதுனால இந்த அழைப்பு கொடுத்தோன்னே நான் உடனே வந்து பேசுகிறேன் ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நேற்று நேற்று காலையில் ஆஃபீஸில் இருந்து மதியம் பிடிச்சி இங்கே வந்து நைட் வந்து திண்டுக்கல் போய் திரும்பி நை இன்றைக்கி போய் நைட் போய் காலையில் ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி போகணும் அதனால் பட் ஆனால் இது வந்து ரொம்ப மிக தேவையான உரையாடல் இது வந்து அவர் சொன்னது மாதிரி இது வந்து நமக்கான ஒரு பெரிய இது வந்து நீங்கள் வந்து நம்ம வந்து தமிழ் பண்பாடு திராவிட பண்பாடுனா கூட கூட எடுத்துக்கிற வேண்டாம் இது ஒரு மனித பண்பாடுன்னு எடுத்துக்கிட்டு அடிப்படையில் வந்து இது மனிதர்கள் பற்றிய உரையாடல் நான் வந்து ஒரு அடிக்கடி சொல்கிற வந்து மரங்களுக்கு தான் வேர்கள் இருக்குது மனுஷனுக்கு கால்கள் தான் இருக்குது அப்போ வேர்கள் இருக்க மண் மரம் வந்து ஒரே நட்டடத்தில் இருக்கும் அது ஆனால் வந்து மனுஷன் வந்து நடக்கிறது தான் அதனுடைய இயல்பே அவன் வந்து அது ஒரு பயாலஜிக்கல் மாதிரி ஆக வந்து நடக்கிறத வந்து நம்ம வந்து கேவலமாகவோ அல்லது பயணத்தை கேவலமாகவே நினைக்கூடாது அதாவது ஏ திசைகள் என்பவை நேற்று வந்தவை தேடல்கள் நமது உடன் பிறந்தவை தெக்க போனா வடக்க போனாங்கிறத விட முக்கியம் வந்து போனாங்கிறதான் அது மட்டும் கிடையாது பாதைகளை விட பயணம் முக்கியம் இந்த பாதையில் போனால் அந்த பாதையில் போனால் பாதையை விட பயணம் முக்கியம் பயணத்தை விட பயணி முக்கியம் பயணத்தை பற்றி கதையை விட இது பயணியினுடைய கதை இது வந்து மனிதர்களின் கதை நம்ம வந்து தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கோம் இந்த கோட்பாடு அவர் சொன்னார் பார்த்திங்களா இந்த இந்த எந்த இந்த புத்தகத்தின் மூலமாக நான் ஒரு உரையாடலை ஒரு பண்பாட்டு அரசியலை நான் தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டே இருக்கிறேன் அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இரு இருவேறு கோட்பாடுகளுக்கு இடையாடல் உரையாடல் இது வந்து பெரிய முரண்பாடு மோதல் அப்படி இப்படின்னு அது அந்த மாதிரியெல்லாம் பேச வேண்டிய தேவையில்லை வெறுப்புணர்வு இல்லாத பொறுப்புணர்வை பேசுகிற இலக்கியம் சங்க இலக்கியம் அந்த சங்க இலக்கியத்தெலாம் நீங்கள் வந்து பகிர்தல் அற இருக்கும் அந்த பகிர்தல் அறம் வந்து எல்லாருக்கும் ஆனதாக இருக்கும் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் சொல்லும் எத்திசை செலிரும் அத்திசை சோரேன்னு சொல்லும் பெரிதே உலகம் பேணுனர் பலரே அப்படிங்கும் கலந்து இனிது உரையும் பட்டினம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரியான ஒரு காஸ்மா பாலிட்டன் சேர்ந்து வாழ்கிற ஒரு பண்பாட்டினுடைய முதிர்ச்சி அந்த பண்பாட்டு முதிர்ச்சி வந்து ஒரு நாள் ரெண்டு நாளில் வந்துடாது பயணங்களால் பட்டை திட்டப்பட்ட பண்பாட்டில் மட்டுமே அத்தகைய முதிர்ச்சி காணப்படும் அப்போ இந்த கேள்வி தான் அவன் எங்கே போனான் நம்ம எங்கேருந்து வந்தோம் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு இது வந்து ஒரு ஒரு முயற்சி இது கடைசியில் கூட நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் எழுதிட்டு இதனால் இதனால் நான் சொல்ல விரும்புவது என்னவென்றால் அங்கே தமிழ் எழுதியிருக்கு அப்படின்னு கிடையாது ஏன்னா அது வாசித்து அறியப்படும் வரை நாற்பது வருஷம் முயற்சி பண்ணியும் வாசிக்க முடியலைங்கிறதுனால என்னுடைய வேலைக்கு நடுவில் முப்பது ஆண்டுகள் நான் வாசித்து கடைசியில் சொன்னால் கூட யாரும் ஒப்புக்கொள்ள போகிறதில்லை இப்போ நான் இங்கே வாசு வந்து இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால இதில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது முருகன் அப்படின்னு இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன்னு வைங்க இன்னொருத்தர் வந்து இதில் வந்து லட்சுமணன் எழுதியிருக்குன்னு சொல்கிறாருங்க அவர்கிட்ட வந்து என்னங்க நீங்கள் திடீர்னு சொல்கிறீங்க அர்ஜுனன் எழுதியிருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்கன்னு என்னைக்கப்பார் எனக்கும் சொல்ல முடியாது நான் எதை வச்சு அது முருகன்னு சொல்கிறேன் அவருக்கும் சொல்ல முடியாது அப்போ ஆட்டையை கலைச்சிட மாதிரி ஆயிடும் எல்லாம் முடித்ததுக்கு பின்னால் சரி நீங்கள் நானும் ஒரே இடத்துல தான் நிற்கிறோம் அப்படின்னு பல இடத்துக்கு வந்துடுவோம் இந்த உரையாடல் ஆயிரத்தி அவங்க என்னைய ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு செப்டம்பர் இருபது கூப்பிட்டாங்க செப்டம்பர் இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி கா இருபத்தி நாலுக்கான திட்டத்தை ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே நாங்கள் தீட்ட தொடங்கி விட்டோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேருந்து செப்டம்பர் இருபதாம் தேதி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு செப்டம்பர் இருபதும் நான் ஒரு உரையை நிகழ்த்தி வருகிறேன் ரோஜா முத்தையா நூலகத்தில் அதனுடைய உச்சகட்டமாக அடுத்த ஆண்டு கட்டாயம் புதுக்கோட்டையில் அல்லது திண்டுக்கல்ல ஒரு நிகழ்ச்சி பண்ணுவோம் ஆனால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு செப்டம்பர் இருபது வந்து ஒரு உலகத்திற்கான நிகழ்ச்சியாக ஒரு மாபெரும் அளவில் இது அதற்கான திட்டமிடலில் இருக்கிறோம் ஆக இந்த இந்த உரையாடல் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படுது நம்ம நமது நாட்டுக்கு மட்டும் கிடையாது உலகளாவிய தேவையாக இது உணரப்படுகிறது இது இந்த காலத்திற்கானது அது அது அதில் தான் நம்ம வந்து வேறுபட்டு எப்படி நிற்கிறோம் அப்படிங்கிற நமக்கான உணர்வுகள் எனக்கெல்
அப்படிங்கிற கேள்வியை நீ உறுத்திக்கிட்டே இருக்கும் எப்படி அவங்கள நடக்க விட்டோம் அப்படின்னு இருக்கும் அப்போ வந்து அதற்கான தீ அதற்கான விடை அதற்கான விடை வந்து வேற எங்கேயும் இல்லை பசிப்பினி மருத்துவன் இல்லம் அதாவது அதாவது வாலி ஆதியன் வாலி அவினி பசிப்பினி போகுக அப்படின்னு நேற்று கூட பதிவு போட்டிருப்பேன் பசி பசியை வந்து ஒரு பிணியாக நினைச்ச ஒரு சமூகம் அந்த பசி பிணியை போக்குபவன் அவனுடைய பெயர் பசி பிணி மருத்துவன் இப்போ நீ மூளை நரம்பியல் மருத்துவர் மாதிரி மகப்பேரியல் மருத்துவர் மாதிரி ஒருத்தரை வந்து பசி பிணி மருத்துவன் அவருடைய வீடு வந்து பசி பிணி மருத்துவன் இல்லம் அதாவது ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார் தி ஹங்கர் டிசீஸ் அப்படின்னு சொன்னால் சங்க இலக்கியத்தில் பசி பிணி மருத்துவன் இல்லம் அப்படின்னு ஒரு பதம் இருக்குது அப்படி உரையாடல் நிகழ்த்த தெரிந்த ஒரு பண்பாட்டை நம்ம அதை வந்து பழைய வருத்தப்படுறதுக்கும் இல்லை அதை வந்து நம்ம ஒத்துக்கிட்டு இதை திருப்பி மீள் நினைவு செஞ்சு மீள் கட்டமைப்பு செஞ்சால் தான் நம்மளை எதிர்காலத்துக்கு தயார் பண்ணித்துக்க முடியும் நம்முடைய நிகழ்காலத்தை தக்க வைத்துக் கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு பொதுவான உரையாடல் தான் இதில் எந்த விதமான சார்பு கிடையாது அதனால தான் இந்த புத்தகம் வெளிவந்து ஆங்கிலத்தில் வந்து மூன்று பதிப்புகள் போய் தமிழில் வந்து நான்கே மாதங்களில் இரண்டு பதிப்பும் போய் இதற்கான ஒரு மறுப்பு கூட பொதுவெளியில் வரவில்லை உலகம் முழுவதும் போயிருக்கிறது என்பதை ஏனென்றால் இந்த புத்தகத்தை எழுதி பதிப்பிடுறதுக்கு முன்னாலே என்னை குறுக்கு விசாரணை அதிகமாக செய்து கொண்டது நான் தான் என்னை 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 நானே கூண்டில் நிறுத்தி யாரெல்லாம் என்ன என்ன கேள்வியை கேட்க முடியுமோ அந்த கேள்வியெல்லாம் கேட்டு அதற்கு எனக்கு விடை கிடைக்கும் வரை இதில் நான் கொற்கை வஞ்சி தொண்டின் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் கோவை கோவை மாநாட்டில் நான் வந்து அறிவித்தேன்னு சொன்னால் அதை நான் கண்டுபிடிச்சி எட்டு வருஷத்துக்கு பின்னால் தான் எட்டு வருஷம் இதை நான் வெளியே கூட சொல்லாமல் எனக்கும் என் மனைவிக்கு மட்டும் தான் தெரியும் குறுக்கை வஞ்சி தொண்டின்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் ஆனால் அதுக்காக நான் வந்து உலகம் முழுவதுமான மாதிரிகளை டெஸ் இந்த சொன்ன மாதிரி லண்டன் இந்த மாதிரி புலப்பெயர்வுகள் இதெல்லாம் தேடி தேடி நான் பேசுவது உண்மையானது இது மறுக்க முடியாததுங்கிற முதல் நான் கன்வின்ஸ் பண்ண வேண்டிய ஆள் இந்த உலகத்தில் நான் தான் என்னை கன்வின்ஸ் பண்ணதுக்கு பின்னால் தான் நான் அதை வெளியிலே பேச ஆரம்பித்தேன் என்னை கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முப்பது வருஷம் ஆச்சு அதனால தான் இந்த புத்தகத்தை வந்து இந்த உழைப்பு செல்லும் அப்படின்னு நானும் நினைக்கிறேன் இட்ஸ் ஒர்த் இட்னே அதனால் வந்து வேறு இந்த ஏற்புரை நான் பேச வேணாம் நினச்சே பேசிட்டேன் இப்போ வந்து நீங்கள் கேட்குற கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்ல விரும்புகிறேன் நான் இரவு போய் காலையில் ஃப்ளைட் போகணும் இருந்தாலும் என்னை பொறுத்த உள்ள பிரச்சனை கிடையாது கிட்டத்தட்ட இப்போ பன்னெண்டு மணிக்கு தூங்கினால் ஒன்று தான் ஒரு மணி தூங்கினால் தான் தினம் கிட்டத்தட்ட தான் நடக்குது நீங்கள் கேள்விகள் இருந்தால் நீங்கள் கேள்வியில் கேட்கணும்னு விரும்புகிறேன் சுருக்கமாக நான் பதில் சொல்கிறேன் எப்பயுமே வந்து ஒரு தரவு சான்ற ஆய்வை கட்டமைக்கும் போது இட்ஸ் பெட்டர் டு ஹாவ் ஏ கிளியர் பவுண்ட்ரி இது இது இப்படின்னு நீங்கள் வந்து ஒரு கட்டமைப்பு ஒரு சட்டத்தை அமைச்சுட்டு அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எவிடன்ஸை வந்து நீங்கள் டைட்டாக கையில் பிடிச்சா தான் நீங்கள் லூஸ் டாக் பண்ணாமல் பேச முடியும் இப்போ இதில் சந்தேகமே கிடையாது சிந்துவெளி பண்பாட்டுக்கும் யூபிரிட்டிஸ் டைகரிஸ்டுக்கும் கொடுக்கல் வாங்கல் இருந்துச்சா தொடர்பு இருந்தாருன்னா அதில் சந்தேகமே கிடையாது அஸ்கோ பரப்பளவே சொல்கிறார் வந்து டைகிரீஸ் மக்கள் வந்து சிந்துவெளி மக்களை மெழுகா என்று அழைத்தார்கள் அப்படிங்கிறார் நான் அந்த மெழுகாங்கிறது மேலூருங்கிறதான் கிட்டத்தட்ட அதை மேலுகம் மேலகம் அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார் இந்த மேல்கீழ் கிழக்கில் பார்த்தீங்கன்னா மெழுகான்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் சார் ஆக எருமை ஏற்றுமதி பண்ணியிருக்காங்க நான் என்னுடைய புத்தகம் பாரதி புத்தகம் நிலையத்தில் அணிநடை எருமைன்னு ஒரு புத்தகம் என்னுடைய நூல் இருக்கும் எருமையை நம்ம கொண்டாடணும் அணிநடை எருமை அண்ணல் ஏறுன்னு அண்ணல் வந்து நம்ம வந்து இப்போ என்ன சொல்கிறோம் அண்ணல் காந்தியடிகள் அண்ணல் அம்பேத்கருங்கிறோம் சங்க இலக்கியம் வந்து அண்ணல் என்ற சொல்லை ஒரு எருமை பெண் எருமைக்கு பயன்படுத்துகிறேன் அண்ணல் நாகு அண்ணல் ஏறு ஆண் எருமைக்கு அது அணிநடை எருமைன்னு அப்படிப்பட்ட எருமையை வந்து டொமஸ்டிகேட் பண்ணி வீட்டு விலங்காக்கி முதல் முதலில் வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி செய்த பண்பாடு சிந்துவெளி பண்பாடு தான் அப்படிப்பட்ட பண்பாடு தொடர்பு இருந்தது இல்லைங்கிற சந்தேகமே கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனீங்கன்னா ஊர் என்று அந்த இதில் டைகிரீஸ் நதிக்கரையில் ஊர் மெகட்டான் ஒரு ஊர் இருக்குது அந்த ஊரே பேரே ஊர் அந்த அந்த அதை நீங்கள் பிடிச்சி போனீங்கன்னா அதை வந்து அர்பன் அப்படிங்கிற இந்தோ யூரோப்பிய செல் வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போகும் அந்த ஊரில் நீங்கள் பிடிச்சிங்கன்னா எரிடு அப்படின்னு அதனுடைய திங்கள் வழிபாட்டினுடைய தொடர்புகள்லாம் போனீங்கன்னா நீங்கள் இன்னொரு இடத்துக்கு போயிருவீங்க அப்போ நான் வந்து இந்த சிந்து வெளிக்கும் இந்த வையை கரைக்கும் உள்ள தொடர்பை சங்க இலக்கியத்தோட துணையோட இவ்வளோ டைட்டாக நான் ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி அந்த போர்ஷனை ப்ரூவ் பண்ண முடியாது அப்படின்னா அது இன்னொருத்தருடைய வேலை நான் அதனால தான் சிந்து முதல் வைகை வரை நான் பேசுகிறேன் ஏன் நான் ஆப்பிரிக்காவிலேருந்து ஆரம்பிக்கலாமே இப்போ நான் வந்து டைகிரீஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்க சொன்னேன் ஏன் ஏன் வந்து ஆப்பிரிக்காவிலேருந்து ஏன் ஆரம்பிக்கல
அதை நீங்கள் எந்த வார்த்தையை பயன்படுத்த தேசிய இலக்கியம் அப்படிங்கிற சொல்லை பயன்படுத்துவதில் உங்களுக்கு முரண்பாடு இல்லை என்றால் இந்தியாவின் முதல் தேசிய இலக்கியம் சங்க இலக்கியம்தான் நகர்மய இலக்கியம் ஃபஸ்ட் அர்பன் லிட்ரேச்சர் ஆஃப் இந்தியா அர்பன் இலக்கியம் ஒரு நகர்மய இலக்கியம் அப்படின்னு ஒரு இலக்கியம் இருக்குன்னா அது சங்க இலக்கியம்தான் ஏற்றுமதி வணிகம் பற்றிய ஒரு இலக்கியம் அப்படின்னா அது சங்க இலக்கியம்தான் அதிகமாக கடல் பற்றி அறிந்த கடல் அறி இலக்கியம் கடலுடைய அசைவுகள் நெளிவு சுழிவு சுறா மீன் மீன் பிடிக்கிற விதங்கள் அதில் பண்ணுற எல்லா வகையான து நுட்பங்களையும் தெரிஞ்ச ஒரே இலக்கியம்னா சங்க இலக்கியம்தான் அதனால் எனக்கு இந்த சங்க இலக்கியத்தினுடைய உதவி மாதிரி அந்த போர்ஷன் கிடைக்காது அதனால் நான் வந்து இந்த இந்த போர்ஷனை மட்டும் நான் கையாள்கிறேன் அது வந்து ஒரு கான்சியஸ் டிசன் இராக்கிட்ட என்ற டேட்டா இருந்தது இராக் ஈரான் டர்க்மினிஸ்டான் எல்லா டேட்டா உங்களுக்கு வந்து த துருக்கியில் வந்து ஒரு கிராமத்தினுடைய பேர் வந்து அதிகமான் நான் துருக்கி போயிருக்கேன் பாலஸ்தீன் போயிட்டு வரும்போது அதிகமான் அதுக்கடுத்து நேராக வந்தீங்கன்னா அதே ட்ராஜெக்டில் இன்னொரு ஒரு பேர் வந்து நெடுமான் இந்து சிந்துபிலி பகுதியில் ஆப்கானிஸ்தான் வரும்போது இன்னொரு பேருடைய பேர் வந்து அஞ்சி அதிகமான் நெடுமான் அஞ்சி இப்படி தான் பேரை தூக்கிட்டு வருவோம் ஆனால் நீங்கள் போனீங்கன்னா தென்கனி கோட்டை தர்மபுரி ஓசூரில் போனீங்கன்னா அது அதிகமான் கோட்டை தான் பேசுவோம் ஏன்னா அது தொடர்ந்து பாரியினுடைய மலை எது நான் வேள்பாரியை வெளியிட்டு பேசுகிற நிகழ்ச்சியில் விகட நிகழ்ச்சியில் தோழர் சூ வெங்கடேஷன் இருந்தார் இன்றைய முதல்வர் ஸ்டாலின் இருந்தார் அந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துட்டார் நான் பேசினேன் அப்போ நான் ஒரு வேண்டுகோள் விடுத்தேன் இந்த புத்தகத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு மேப் போட்டிருப்பாங்க பரம்பு மலை அப்படின்னு ஒரு மேப்பு அந்த மேப்பை வந்து போடக்கூடாதுன்னு சொன்னேன் வேணும் தான் சொன்னேன் ஏன்னு சொன்னீங்கன்னா அதில் பரம்பு மலைன்னு போட்டு ஒரு கடப்பாறை மாதிரி ஒன்று தமிழ்நாடு மேப் மேலே ஒரு கடப்பாறை மாதிரி ஒன்று சொல்லியிருக்கோம் அந்த கடப்பாறை ஏன் சொருவோன்னு சொன்னீங்கன்னா பாரியோடு உரிமை கொண்டாடுறதுக்கு எல்லோரும் விரும்புவாங்க அந்த நார்த்தில் இருக்கக்கூடிய கொல்லி மலை ஜவ்வாதி மலை அந்த இந்த சைடு சேலத்தில் இருக்க மலை இ கடைசி வரைக்கும் இங்கே வந்து பிரான் மலை வரைக்கும் இங்கே ம மதுரையிலேருந்து இங்கே போகிற பாதையில் வந்து திருச்சியிலேருந்து போகிற வழியில் இதுதான் பரம்பு மலைங்க பரம்பு மலை அப்படின்னா இது பிரான் மலை பிரான் மலை வந்து ஒரு சின்ன குன்று அங்கேனால ஏழு எட்டு மரம் கூட இருக்குமான்னு தெரியல அதை வந்து வேள்பாரி சொல்கிற பரம்பு மலையை போய் இந்த பிரான் மலைன்னு எப்படி சொல்லுவீங்க ஆனால் அந்த பாரி ஓரி பேகன் இந்த கடையிலு வள்ளல்களுடைய பேர்கள் வந்து சிந்து வெளியிலையும் அந்த இலக்கியங்களையும் திருப்பி 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 ரீப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதனால் போய் நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி இருக்க தமிழ்நாட்டில் கூட இந்த மலை தான் பாரியோட மலைன்னு தேடுறேன்னா அது வந்து கிடையவே கிடையாது அதுக்காக இந்த பாரிக்கு வந்து நமக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு சொந்தம் இல்லைன்னு கிடையாது நம்ம கேட்க வேண்டிய கேள்வி வந்து கடையெழு வள்ளல்கள் யாருமே ஏழு பேருமே அதில் ஏன் ஒருத்தன் கூட பாண்டியன் இல்லை ஏன் அதில் ஒருத்தன் கூட சோழன் கிடையாது ஒருத்தன் கூட சேரன் கிடையாது ஒரு பாண்டியன் நான் சொல்லலை நான் தான்டா ஃபைனான்ஸ் பண்ணுறேன் சங்கம்னா நாங்கள் தானே வச்சுருக்கோம் அப்போ எங்களை ஒரு ஆளாக போட்டு விடு எட்டாவது ஆளாக தமிழ் இலக்கியம் ஒத்துக்கிறாது கடையெழு வள்ளல்னா அவன் சாதாரண மலைநில தலைவன் தான் மலைநில தலைவன் தான் கடையில் வள்ளல் ஒரு பேரரசன் கூட இல்லை அப்படிங்கிறத இதனுடைய தொன்மத்தின் அடையாளம் அந்த பாரி வந்து இங்கே இருந்திருந்து இந்த ஊரில் இருந்திருந்தானா நீங்கள் இதுக்குள்ளெல்லாம் பண்ண முடியாது இது தொன்மம் அதனால தான் அதனால தான் நீங்கள் இன்னொரு கேள்வியை யோசிச்சு பார்க்கணும் சங்க இலக்கியம் தூக்கப்பட்டதாக சொல்கிறது வந்து பாண்டிய மன்னர்கள் யாராவது கேள்வி கேட்டிருக்காங்களா யாராவது மறுத்துருக்காங்களா யாராவது இப்போ தமிழ் வளர்த்த சங்கம் வளர்த்த மதுரையெல்லாம் பாண்டியன் அவர் யாருடைய புகழ் பாடினார் பாண்டியர் புகழா பாண்டியர் தோற்றதை சங்க இலக்கியம் சொல்லும் தோற்கடித்தது சோழர் தோற்கடித்தது சேரன் பதிற்று பத்து சோழர் பெருமை சோழர் பெருமை பாண்டியன் பெருமை பாண்டியன் தோல்வி மூன்று பேரும் சேர்ந்து வட அவர்களுடைய எல்லை பகுதியில் போரிட்டது மோரியர் வந்ததுலேருந்து எல்லாத்தையும் பதிவு பண்ணுது அப்படின்னா சங்க இலக்கியம் ஒரு பொது இலக்கியம் அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம இருக்கக்கூடிய நிகழ்கால அரசியலில் ஒரு தலைவரை பாராட்டி இன்னொருத்தர் வந்து கவியரங்கம் நடத்த மாட்டார் இப்போ ஒரு ரெண்டு கட்சி இருக்கணும் இங்கே ஒரு தலைவர் பண்ணால் அவரை பற்றி தான் கவியரங்கம் நடத்திட்டு இருப்பாங்க அதே அதே கட்சியிலேருந்து இன்னொரு தலைவருக்கு பண்ண மாட்டாங்கல்ல ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒரு தலைவர் வந்து இறந்து நூறு வருஷம் ஆயிடுச்சு வைங்க இவ பெரியார் வந்து அந்த லெவலுக்கு போயிட்டார் இப்போ இன்றைக்கி பெரியார் வந்து பெரியார் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த சமீப ஆண்டுகளில் வந்து இந்தியா முழுவதும் உலக தமிழர்களை சென்றடைந்த அளவுக்கு அதற்கு முன்னால் சென்றடையவில்லை ஒரு எதிர்வினையை இந்த சமூகம் ஆற்றி கொண்டு இருக்கிறது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு லெவலுக்கு மேலே போகும்போது அவங்க அவங்கள வந்து நம்ம வந்து ஒரு கேட்டகரியில் வச்சுருவோம் அந்த கேட்டகரியில் வந்து நம்ம நிகழ்கால போட்டி அரசியலை வைக்க மாட்டோம் அது மாதிரி தான் கடையெழு வள்ளல்கள் அதனால தான் நான் இந்த ஏரியா மட்டும் எடுத்துக்கிட்டேன் அந்த அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே போகல கேள்வியில் கிடையாது ஒரு கோரிக்கை சொன்ன மாதிரி ஒரு கோரிக்கை கோட்டையில் ஒப்படை கோட்டை திருமணம் இது வந்து தமிழ்ந
பொற்பனை கோட்டை எந்த எந்த பெருமை பெரிய ஒரு ஒரு நிக கடந்த காலத்தை பேசுகிறது நீங்கள் சொல்கிற எல்லா விஷயமும் உங்களும் இப்போ புதுக்கோட்டையில் ஒரு கடையல் வள்ளல் கூட ஒரு சிலை கூட இருக்குல்ல இவர் ஒரு பதிவு போட்டுருந்தாங்களே பாரி உடையதா இதா பேகனா பாரி தானே முல்லை கூட இல்லை இங்கே இங்கே வந்து புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திலேயே ஒரு சிலை இருக்கே ஒரு எங்கேயோ ஒரு இல்லை 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 நான் நான் பார்த்துருக்கேன் இந்த மா மாவட்டத்திலே ஏதோ ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு ட ஒரு பூங்காவில் வந்து ஒரு சிலை மாதிரி வச்சுருப்பாங்க எந்த ஊர் பாரு எந்த எங்கே சித்தனை வாசல்லையா ஆ சித்தனை வாசலில் அப்போ அந்த மாதிரி சித்தனை வாசல் பகுதி அவங்க வந்து அவங்க அறிமுகப்படுத்தி அறிவு இது பண்ணிக்கிறாங்க நீங்கள் கொல்லிமலைக்காரட்ட போய் சொல்லி பாருங்கள் அவர் வந்து பாரி எங்கள் ஏரியா பாரு அது அதனால தான் அந்த ப வேள்பாரி புத்தகத்தில் வந்து கடப்பாறை மாதிரி போட்டு விட்டுருந்தது என்னை பொறுத்தவரையில் வந்து பாரி நமது பொது தன்மங்கள் இந்த பாரிங்கிற பெயர் வச்சவங்களே வந்து ஆயிரக்கணக்கான பேர் தமிழ்நாட்டில் இருக்காங்க அதனால் இதெல்லாமே ஆய்வு செய்யப்பட வேண்டிய இடங்கள் அதில் சந்தேகமே கிடையாது இல்லை நடந்து அதாவது ஆப்கானிஸ்தானில் சொல்கிறத விட நம்ம தமிழ்நாட்டில் சேர்ந்தவரே ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப தொடர்ந்து பிராகுவை பற்றி எழுதிட்டு இருக்கார் நம்ம அவர் பேர் என்ன ஒரு ஒரு தோழர் அன்னை கூட தொலைபேசியில் பேசினேன் பிராகுவை பற்றி நிறையா முகநூல் பதிவு போட்டுக்கிட்டே இருக்காரு பிராகுவிலேருந்து இப்போ அந்த பகுதி ஆளுங்க வந்து இப்போ நிறையா தமிழ் தொடர்பு இந்த சிந்துவெளி தொடர்பெல்லாம் பிராகுவி சங்கம்லாம் அமைச்சு அவங்களாம் நிறையா இதில் ஆர்வம் காட்டுறாங்க இப்போ அது அந்த விழிப்புணர்வு அவங்களுக்கு இருக்குது அதே மாதிரி சிந்தி மக்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய விழிப்புணர்வு இந்த சிந்தி மக்களுடைய இந்த இருக்கில் க உறவு பெயர்கள் இந்த கின்சிப் டெர்மினாலஜின்னு சொல்கிற பார்த்திங்களா அந்த உறவு பெயர்களுக்கும் தமிழுக்கும் உள்ள தொடர்புகளை பற்றி ஆராய்ச்சிலாம் பண்ணியிருக்காங்க நிறையா நடந்துட்டுருக்கு இந்த ஆயி பற்றி தோழர் சொன்னார் இந்த ஆயிங்கிற சொல்லெல்லாம் வந்து சர்வசாதாரணம் கிடையாது ஏன்னா ஒரு மொழி வந்து வேறு எந்த சொல்ல வேணாலும் கடை வாங்கும் தாய்க்கான சொல்ல கடை வாங்க தாய்க்கான சொல்ல எப்போ கடை வாங்க கேட்டிங்கன்னா மம்மி டாடின்னு சொல்கிற பார்த்திங்களா அது 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 வந்து நம்ம சொல்லி கொடுத்து ரெயின் ரெயின் மலையே இல்லாத இடத்துல ரெயின் ரெயின் கோவே கம்மகேன் அனதர் வே அனதர் டேன்னு சொல்லி சொல்லி விரட்டி விடும் மலையை அது வந்து இப்போ வர்றதை தவிர மற்றபடி என்ன தான் மம்மி டானின்னு பிள்ளை சொன்னால் கூட வீட்டில் வரும்போது அதை அம்மா அப்பான்னு தெரியும் ஆக இந்த யாயும் யாயும் ஆராய்கிறோ அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த யாய் நியாய் எந்தை நுந்தை அதனால தான் இந்த ஆய் சொல்ல மட்டும் நான் எடுத்து தேர்னதில் இந்த பகுதியில் ஒன்று திராவிட மொழிகளை குடும்பத்தை பேசுகிறவங்க கொழியில் இருக்கும் சிங்களத்தில் கூட இருக்கும் சிறிலங்காவில் இருக்கும் அதை விட்டால் மகாராஷ்டிரா குஜராத் மொழிகளை இழந்தவர்கள் மொழிகளை திராவிட மொழியை இழந்து இந்தோ ஆரிய மொழியை பேசுகிற பில்லி அப்படிங்கிற பில் என்ற பழங்குடி கூட அவங்க ஆயிங்கிற சொல் அந்த அது எங்கே கருப்பு சிவப்பு பானை பண்டங்கள் இருக்கோ அந்த எல்லா இடத்துலேயும் ஆய்ச்சொல் இருக்கு அந்த ஆய்ச்சொல் வந்து அங்கே கொண்டு விடுது அந்த ஆப்கானிஸ்தான் அதை பற்றி எனது அடுத்த ஆய்வு தென் தெற்காசியாவின் ஆய் நிலம் என்ற பெயரில் வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஒர்க் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அதான் என்னுடைய நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டடி இல்லை நான் தேர்தல் ஆணையத்தில் இரண்டு முறை உதவி இந்தியாவினுடைய துணை தேர்தல் இந்தியாவினுடைய துணை தேர்தல் ஆணையராக நான் இரண்டு முறை பணியாற்றிருக்கேன் முப்பது மாநில தேர்தல்கள் இரண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தல்களை நான் தான் திட்டமிட்டு நடத்தியிருக்கிறேன் அதனால் நான் டெல்லியில் இருக்கும்போது அப்போ பாகிஸ்தான்லேருந்து வர எல்லா தேர்தல் கமிஷனுக்குடைய எங்கள் ஆணையில் எல்லாருக்குமே என்னுடைய ஆராய்ச்சியில் எனக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஆய்வு அவங்களுக்கு தெரியும் அதனால் பாகிஸ்தான் தேர்தல் இல்லை அது வந்து இப்போ நம்ம வந்து இமெயிலே கான்டாக்டில் இருக்கோம்ல இதை என்னை வந்து பாகிஸ்தானுக்கு அழைப்பு தான் இருந்தது ரெண்டு ரெண்டு முறை சான்ஸ் இருந்தது அது வந்து என்னுடைய உடல்நிலை குறைவினால் நான் ஒரு முறை போக முடியல இல்லைன்னா எனக்கு வந்து சில பாதுகாப்பு பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கும் ஏன்னா என்னுடைய பொசிஷன் நான் காஷ்மீர் தேர்தல் ரெண்டு தடவை நடத்தியிருக்கேன் அப்போ வந்து பொதுவாக வந்து நான் பயணம் செய்கிறாந்தா அந்த பாதுகாப்பு தொடர்பான நிறைய ப்ரோட்டோகால்ஸ் இருக்கும் அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கு அப்போ வந்து நான் அந்த அங்கே அரசு விருந்தாளியாக போகணும் அதுக்கான தேர்தல் ஆணையத்துலேருந்து என்னை அழைப்பு கொடுத்து கூப்பிட்டு போகிறோன்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் அந்த அந்த நேரத்தில் எனக்கு உடல்நலம் சரியில்லாமல் போயிடுச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது வாக்கில் அதனால் நான் போக முடியல பட் இப்போ வந்து இம்மெட்டீரியல் அந்த கல்லை கையில் எடுத்து பார்க்கலைங்கிற தவிர இன்றைக்கி வந்து அக்சஸ் டு தி இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் எ ஃபினாமினல் ஹரப்பா டாட் காம் அப்படின்னு நீங்கள் வாய்ப்பு கிடச்சா பாருங்கள் கூகுளில் ஹரப்பா டாட் காம்ங்கிறதா இந்த சிவ் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனை பற்றிய ஆக சிறந்த வலைத்தளம் அதை வந்து உமர் கான் அப்படின்னு ஒருத்தர் நடத்துகிறாரு அவர் பாகிஸ்தான்காரர் அவர் கல்யாணம் பண்ணுறது ஒரு தமிழ் அம்மாவை தமிழ்கார அவங்களா அவர் வந்து இந்த ஜேனி ஆஃப் சிவிலைசேஷன் ஆங்கில புத்தகத்தை பற்றி மிக அருமையான ஒரு மதிப்புரையை
அதில் அதில் நம்ம வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப கவனமாக கையாள வேண்டிய சில விஷயங்கள் இருக்குது நம்ம கவனமாக கையாள வேண்டிய சொற் சொற்களில் நாசாங்கிற சொல்லும் வந்து ஒன்று ஏன்னா வாட்ஸ்அப்பில் ஏன் கேட்குறீங்க எல்லாத்துலேயும் வரும் ஜூனியர் வேணத்தில் நாங்க ஐஐடியிலே கூட சொல்லுவாங்க ஜூனியர் வீடு என்ன சொல்றீங்க ஜூனியர் வீடுல ஐஐடி கரக்பூர்னு ஒரு இது இருக்கு ஐஐடி கரக்பூர்ல ஒரு கலெண்டர் போட்டாங்க ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ள அது வந்து இந்திய வரலாறு பற்றி இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனை பத்தி புத்தகம் வந்த உடனே அதுக்கு கிடைச்ச உடைய எதிர் வந்து ஒரு காலண்டர் ஒரு காலண்டர் போட்டோம் அதுக்கு பதில நாங்க ஒரு காலண்டர் போட்டோம் சென்னையில இருந்து ஜேனி ஆஃப் சிவிலைசன் காலண்டர் பாத்தீங்களா அருமையா இருக்கும் பினாமினல் காலண்டர் அப்போ வந்து காலண்டர் மூலமாகவும் நம்ம வரலாறு பேசலாம் பேசலாம் தான் காலண்டர் மூலமாக பேசலாம் அப்போ அதனால் இன்றைக்கி இன்றைக்கெல்லாம் ஒருத்தர் என்ன கேட்குறீங்க நீங்கள் என்ன ஒருத்தர்லாம் இன்றைக்கி கருத்தெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு ஒரு அதனால தான் நான் ஒரு பதிவு போட்டிருக்கேன் மேடையில் ஏறி அதாவது வந்து சூடோ சயின்ஸ் வந்து மேடை ஏறி பேசும்போது பகுத்தறிவும் ரீசன் வந்து வெளிவாசல் ஓடி போயிடுன்ட்டு அது மாதிரி நீங்கள் அடிக்கடி நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் பார்க்குறதே நாசாவே சொல்கிறது அவர் நீங்கள் அதை ஒன்றுமே தாங்க முடியாது நீங்கள் அதை என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் அது வந்து ஃபேஸ்புக்கில் போடுவாங்க அதெல்லாம் டோன்ட் டேக் இட் வெரி சீரியஸ்லி சங்க இலக்கியத்தை பற்றி நாம் செய்தது செய்ய தவறியது ரெண்டு ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா சங்க இலக்கியத்தை நாம் முற்றாக உணர்ந்து கொண்டாடி இருக்கிறோம் அதுக்காக நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க சங்க இலக்கிய பெருமை பேசியிருக்கோம் சங்க இலக்கியத்தை பற்றி நிறையா பேர் ஃபினாமினல் ஒர்க்லாம் படிக்கிறாங்க மு வரதராஜனார் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் நேச்சர் பற்றி எழுதியிருக்காரு தனிநாயக அடிகள் ஒரு அருமையான ஆய்வு பண்ணியிருக்காங்க ஏ கே ராமானுஜம் சில சங்க இலக்கிய பாடல்களை வந்து ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்திருக்காங்க ஆனால் இப்போ அண்மையில் வந்து வைதிகி ஹெர்பட் அப்படிங்கிறவங்க வந்து இணையத்தில் வந்து சங்க இலக்கியத்துக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட சங்க இலக்கியம் முழுமைக்கும் ஒரு ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பை கொடுக்குற வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரியான இலக்கியங்களை நாம் வேறு மொழிகளில் சொல்லவே இல்லை அது ஒரு காரணம்தான் இந்த புத்தகத்தை நான் தமிழில் முதலில் எழுதாமல் ஆங்கிலத்தில் எழுதியதற்கு காரணமே அதுதான் இந்த புத்தகத்தை நான் ஆங்கிலத்தில் எழுதி வெளிநாட்டிலேருந்து எல்லா இடத்துலையும் சேர்த்து இதில் இந்த உணர்ச்சி வசப்படாமல் பார்க்குறவங்க இதில் குற்றம் கண்டுபிடிக்க முடியலைன்னு சொன்னால் தான் அதை சரியாக நிற்கிதுன்னு அர்த்தம் இப்போ 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 நான் வந்து இதை நான் தமிழில் எழுதியிருந்தேன்னு வைங்க ஃபஸ்ட்டு எடுத்தவனே வந்து நல்லா அருமையான புத்தகம் எழுதியிருக்காருன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து நான் அதை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கும் போது ஏற்கனவே மூணு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வந்து தமிழில் வந்த புத்தகத்தை போட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அதை வந்து ஒரு தமிழ் பெருமிதமாக தான் ஆயிரும் ஆக ஆக வந்து நம்ம வந்து நான் சொல்லவன் வந்து நமக்கு எது தகுதியான உரிமையான நிலைநிறுத்தக்கூடிய தகுதிகள் இருக்குல்ல அதை அதை வலியுறுத்தி தொடர்ந்து வலியுறுத்தி தரவுகளோ நீங்கள் வலியுறுத்தலைன்னா என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா வேறு ஏதாவது டூ மச்சாக கிளைம் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் சொல்கிற உண்மை கூட அடிபட்டு போயிடும் பிரச்சனை அதுதான் இது பிரச்சனை வந்து நான் வந்து சிந்துவெளி மாதிரி ஒரு நகர நகரியம் சிந்துவெளி நகரியம் நான் சிந்துவெளி நான் ஏன் தொடர்ந்து பேசிகிட்டு இருக்கேன்னா அன்னைக்கு தேதிக்கு இன்னைக்கு தேதிக்கு வந்து அமெரிக்கா பெரிய நாடு பிரிட்டன் பெரிய நாடு அந்த நாடு பெரிய நாடு அமெரிக்காவிலேயே பெரிய நகரம் நியூயார்க் நியூயார்க்லேயே முக்கியமான இடம் டைம் ஸ்கொயர் அங்கே போய் நின்றுருக்கேன் டைம் ஸ்கொயரில் நிற்கும் போது அதுதான் காஸ்பா பாலிட்டன் அப்படிம்பாங்க கிமு மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு இன்னையிலேருந்து ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த பூமியில் இந்த டைம் ஸ்கொயர் மாதிரி இந்த நியூயார்க் மாதிரி ஒரு அந்த அளவுக்கு இரு பெருசாக இருக்க வேண்டியதில்லை அந்த மாதிரியான உன்னதம் அந்த ரிஃபைன்மெண்ட் இருந்த ஒரு நகர கட்டுமானம் இந்த பூமியில் இருந்ததென்றால் அது சிந்துவெளி மட்டும்தான் ஆனால் பிரமிட் அளவுக்கு பெருசா இல்ல சிந்து வெளியில ஆனா நான் பிரமிட பார்த்து அதிசயப்பட மாட்டேன் எனக்கு பிரமிடில் ஏற்படாத ஆச்சரியமும் வியப்பும் சிந்து வெளியின் குப்பை தொட்டியில் ஏற்படுகிறது பிரமிடு யாரு செத்த ராஜாவுக்கு எழுப்பின கல்லறை அதற்குள் வந்து பெண்களும் அடிமைகளும் அவங்க செத்ததுக்கு பின்னால் செலவழிக்கிறதுக்கான ஒரு நூறு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு செலவழிக்கிறான மீண்டும் வர்ற வரைக்கும் வைரம் வைடூரியம் உயிரோடு புதைக்கப்பட்ட அடிமைகள் 
அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய கட்டுமானத்தை ஒரு பெரிய கட்டமைப்பு அரசமைப்பு செய்கிறது ஆனால் ஒரு நகர நாகரிகமோ குப்பைத்தொட்டியோ ஒரு கழிப்பறையோ சங்க சிந்து வெளியில் வந்து முதல் மாடியில் கழிப்பறை அந்த கழிப்பறையிலேருந்து தண்ணி வருது ஃப்ளஸ் மாதிரி எல்ஜான்ட்டு போட்டு கீழே வருது ஒரு சின்ன சாக்கடை அதுலேருந்து பெய்ய போய் ஒரு பெரிய சாக்கடையில் கலக்குது அதுலேருந்து போய் பெரிய வடிகால் போகுது நல்ல தண்ணி தனியாக வருது இப்படிப்பட்ட ஒரு உன்னதத்துக்கு சொந்தக்காரன் அப்படின்னு சொல்லி கிளைம் பண்ணுறதுல நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கரூருக்கு பக்கத்தில் அல்லது பெரம்பூர்லேயோ டைனோசர் முட்டை போட்டுச்சா போடலையாங்கிறது எனக்கு அக்கறையே இல்லை ஏன்னா திடீர்னு வந்து திடீர்னு வந்து பேப்பரில் பார்க்குறேன் கரூர் அருகே டைனாசர் முட்டை அப்படி டைனாசர் முட்டை என்ன எனக்கு என்ன அதனால் டைனாசர் முட்டை போட்டானே முட்டை போடலாம் நான் அதை வந்து நான் வந்து நான் ஏதாவது அது தமிழ் டைனாசர் நான் சொல்ல முடியுமா நீங்கள் வந்து வி ஹவ் டு பி ரீசனபிள் நம்ம எதை பேசுகிறோம் எதற்கான உரிமையை கோருகிறோம் எனக்கு இந்த உரிமை தான் பெருசு நான் வந்து மூணு லட்சம் வருஷத்துக்கு முன்னால் மனுஷன் இருந்தாங்கிறதுல ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா ரெண்டு லட்சம் வருஷத்துக்கு முன்னால் யாரை கேட்டாலும் என்ன கே கேட்குறாங்க என்னை கேட்குறாங்க கீழடி நம் த சென்னைக்கு பக்கத்தில் அத்திரம்பாக்கத்தில் வந்து ரெண்டு லட்சம் ஒரு லட்சம் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாலேயே கற்கால கருவியெல்லாம் கிடச்சிருக்கு அப்படி இருக்கும்போது இந்த கீழடியை வந்து கிமு எண்ணாயிரம் தொள்ளாயிரம்னு பெருசாக பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு கீழடியும் அதையும் போய் ஒப்பிட்டார் அதையும் அதையும் ஒப்பிட முடியாது அந்த கல் கருவியை செஞ்சவன் ஒரு மனுஷனாகவே இருந்தால் கூட அது ஹோமோசேப்பியன்ஸாகவே இருந்தால் கூட அவன் ஹோமோசேப்பியன் எரக்டஸாகவே இருந்தால் கூட அவன் தமிழ் பேசுகிறான்னு எனக்கு தெரியாது நான் தெரியாத பற்றி என்ன பேச போகிறேன் ஒரு கல் கிடச்சதுங்கிற வச்சு என் வரலாறு கட்டமைக்க முடியுமா ஆக வந்து நான் பேச வேண்டிய விஷயத்தில் தெளிவாக இருக்கேன் அப்போ ஆனால் இதுதான் ஆட்டங்கான வைக்கும் எதை பார்த்து பயப்படுவாங்கன்னா நீங்கள் வந்து நீ ஒரு கதை சொல் நான் ஒரு கதை சொல்கிறேன் உன் கதையை விட என் கதை பரிசு ஏ அப்படின்னே ஏன்னா ஒரு தடவை மதுரையில் வந்து இந்த புத்தகம் வந்து இப்போனால ஒரு ப பெரிய அறிஞர் கல்வெட்டார் எல்லாம் பெரிய பெரிய நிலையில் அடைஞ்சவர் இருந்தாலும் பேர் சொல்லக்கூடாதுன்ட்டு அவர் பேசினார் பேசிகிட்டு இருக்கும்போதே கீழடி பற்றி நல்லா தான் வந்துட்டுருக்கு எல்லாம் கேள்விப்பட்ட இதெல்லாம் நல்லா ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது சங்க இலக்கியத்துலேயும் நிறையா சங்க இலக்கியத்தை பற்றி அப்போ தான் கண்டுபிடிச்ச மாதிரி சங்க இலக்கியத்துலேயும் நிறைய தகவல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஒரு பிட்டை போடுறாரு என்ன போடுறாருன்னா இது பாண்டவர்கள்லாம் வந்து வனவாசம் வந்திருந்தப்ப இந்த சைடு வந்தப்போ மதுரை பக்கத்தில் வரும்போது அர்ஜுனன் வந்து ஒரு பாண்டிய இளவரசியை வந்து லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி அதன் மூலமாக ஏற்படுத்திய பாண்டிய வம்சம்னு ஆரம்பித்தார் சார் நிறுத்து சார் அப்படின்னு ஏன்னா எங்கள் ஏரியாவில் வந்து அப்போ எப்போ வந்தா அப்படின்னு நான் அதை வந்து ஒரு கிண்டலாக்கி ஒரு கேலியாக்கி விட்டேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் அதை நம்ப முடியுமா பாண்டவர் குளிக்காத குளம் ஏதாவது இந்தியாவில் இருக்கா படுத்துரு எந்த இடத்துல சமணர் படுகைன்னு போட்டிங்கன்னா பல்கலைக்கழகத்தில் வந்து கீழே குயில்குடி மேலே குயில்குடிலாம் இருக்கும் எங்கள் பாறை இருந்து படுக்கிறதுனா அதை பஞ்சவாண்டவர் படுக்க இது இது வந்து தர்மன் படுத்தினது இது கொஞ்சம் பெருசாக கொஞ்சம் அகலமாக இருந்துச்சுனா பீமன் படுத்தினதுன்ட்டு ஆக நீங்கள் வந்து எதை பேசுகிறீங்க அப்படிங்கிறத ரொம்ப தெளிவாக இருக்கும் நான் வந்து கதைக்குள்ளே போகவே விரும்பலை நான் நிரூபிக்கலையா அதை விட்டுரு எடுத்துக்கிறவே செய்யாத டோன்ட் டேக் மீ சீரியஸ்லி டேக் மீ சீரியஸ்லி வார் வாட் ஐ எம் டாக்கிங் அதனால தான் அதை பேச ஆரம்பித்ததுக்கு பின்னால் தான் இன்றைக்கி வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் வந்து நூற்றாண்டு விழா வரும்போது சீரியஸாக பீப்புள் வந்து எல்லோரும் பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதுக்கு முன்னால் வரைக்கும் யாருமே இதை சீரியஸாக எடுத்துக்கல சிந்து வெளிக்கான உரிமை கோரப்படும் வரை சங்க இலக்கியத்தின் பெருமிதம் சீரியஸாக எடுத்துக்கொள்ளப்படவில்லை சங்க இலக்கியத்தினுடைய பெருமையை நீங்கள் பேசுகிறேன்னா சங்க இலக்கியம் வந்து அதை காதல் பேசுது அதை பேசுது இதை பேசுது அப்படி பேசுனது இப்படி பேசுது அதெல்லாம் கிடையாது முரசு கட்டில் வந்து வீசினார் அதெல்லாம் கிடையாது நீங்கள் பேச வேண்டியது உங்களுக்கான விழுமியம் பசிச்சவனுக்காக அது பேசுது பகிர்தல் அறத்தை பேசுது சங்க இலக்கியத்தில் பெண்கள் உரிமை பேசப்படுது அமிர்தம் அமிர்தம் குடிக்க சொன்னார் பார்த்திங்களா அமிர்தத்தை வந்து எதுக்கு திருப்பி 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 சங்க இலக்கியமும் திருக்குறளும் வந்து அமிர்தத்தையே வச்சு நஞ்சு நஞ்சுன்னு குத்திக்கிட்டே இருப்பான் ஏன்டா சங்க இலக்கியம் அமிர்தத்துக்கு மேலே என்ன அப்படி ஒரு காண்டு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நீ திருக்குறளில் திருக்குறளில் வந்து பெண் குழந்த குழந்த வந்து பண்ணுற சிறுகை அளாவிய கூழ் வந்து அதுதான்டா அமிர்தத்தை விட பெருசு எப்படிதான் ஒரு காதலியுடைய தோளில் சாஞ்சிட்டு அப்படி ஜாலியாக நல்லா இருக்கிறது தான் அதான்டா தாமரை கண்ணான் உலகு இதை விட என்னடா தாமரை கண்ணான் உலகு தாமரை கண்ணான் உலகம் சொல்லி இதை விட ஜாலியாக இருக்குது அப்படி திருக்குறளில் வந்து ஏன் அப்படி கேட்குறாரு சங்க இலக்கியத்தில் எதுக்கு வந்து இந்திரனுடைய அமிர்தத்தையே கொடுத்தா கூட அதை தமியர் உண்ணர் மாட்டான் எல்லாரும் பகிர்ந்து உண்வான்னு ஏன் வேணுக்குனே சொல்லுது ஏன்னா அந்த ஸ்டோரியை ஞாபகப்படுத்துது இப்போ அவர் சொ
பரங்குன்றம் டா பரங்குன்றம் இஸ் லைக் ஹிமாலயாஸ் இமய நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் இமயமலை எவ்வளோ பெருசு பரங்குன்றம் எவ்வளோ சிறுசு ஏன் இதை சொல்கிறான் அப்போ நீங்கள் ஏன் சொல்கிறான்னு நினைக்கிறதா அது ஏன் சொன்னாங்கிற கேள்வி தான் கேட்கணும் அவன் அவன் பேசுகிற பண்பாட்டு நுண் அரசியல் வந்து நீங்கள் நீங்கள் நம்பவே முடியாது பரிபாடல் வந்து திருமாலின் பெருமையை பேசும் அப்படி பேசிட்டு போகிறவிலேயே போனி சொல்லுவான் எல்லாம் அவருக்கு பல கை இருக்குது நிறைய கை இருக்குது அதில் ஒரு கை நயமில் கைமா தேவாமிர்தத்தை பகிர்ந்து உண்ணும் போது வஞ்சனை செய்த நயம் இல்லாத கை நாணயம் இல்லாத நேர்மை இல்லாத கைன்னு ஒரு கடவுள் கடவுள் ஆயினும் ஆக அப்படின்னு முருகனை கேள்வி கேட்கறது கேள்வி கேட்ட சமூகம் அப்போ அப்படிப்பட்ட சமூகத்தினுடைய மனத்தாங்கள் எங்கே வந்துச்சு அப்படிங்கும் போது ஒரு கம்பீரமான ஒரு விஷயத்தில் தான் நீங்கள் அதை கட்டமைக்கணும் அந்த கம்பீரமான விஷயம் சிந்து சிந்து இலக்கியம் தான் அந்த சிந்துவெளி நான் இவர் காற்றை பற்றி பேச ஆரம்பித்தார் சங்க இலக்கியத்தில் வந்து வடக்கில் வடக்கிலிருந்து வீசும் வாடைக்காற்று ஐம்பத்தஞ்சு தடவை அந்த வடக்கிலேருந்து வீசுகிற வாடை காட்டினா எப்படிப்பட்ட வா வாடை காட்டினா அவர் சொன்ன மாதிரி பண்பில் வாடை அந்த காற்றுக்கு பண்பே இல்லைங்கிறார் அன்கல்ச்சர்ட் விண்டு அன்கல்ச்சர்ட் விண்டு ஒரு அது அது ஒரு அன்கல்ச்சர்ட் அன்கூத்து விண்டு அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த காற்று அப்படி வீசு வடபுல வாடை டைரக்ஷனையும் அந்த வாடையும் லிங்க் பண்ணுறான் வடக்கிலிருந்து வீசக்கூடிய வடபுல வாடை அந்த வாடை காற்று வீசும்போது ஒரு பறவை படுத்திருக்கு இதில் கூட்டில் இருக்கு அந்த குளிர் தாங்க முடியாமல் அது பயங்கரமாக அணத்துது கத்துது அந்த பறவை அந்த குளிரை தாங்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு வாடை காற்று அதே மாதிரி நண்டு அந்த குளிர் தாங்க முடியாமல் போய் பொந்தில் பூந்துக்கிறது சங்க இலக்கியத்தில் துல்லியமாக சொல்கிறான் அப்போ இன்றைக்கி இருக்க தமிழ்நாட்டில் நமக்கு வடக்க என்ன இருக்குது நமக்கு வடக்க ஆந்திரா இருக்குது கர்நாடகா இருக்குது தென்னிந்தியாவிலேயே நம்பர் ஒன் பயங்கரமான கோடை கடுமையான ராமகுண்டம்னு ஒரு இடம் இருக்குது அக்னி குண்டம் மாதிரி அது நான் ஆந்திரா ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணிங்க ஆந்திரா வந்து நம்மளை விட கூட ஆந்திரா சைட்லேருந்து கர்நாடகா சைடில் இந்த பெல்லாரி சைட்லேருந்து பயங்கரமான வெப்ப காற்று வீசுமே தவிர இந்த தமிழ்நாட்டுக்கு எந்த காலத்துலேயும் வடக்கிலிருந்து வாடை காற்று வீசவே வீசாது சரி கோடை காற்று நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு தடவை சொல்கிறாங்க அந்த கோடை காற்றை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்க அனல்வாய் கோடை அப்படிங்களா அனல் வாய் கோடை அந்த வாயை அனல் மாதிரி இருக்குது தழல் எரி கோடை தழல் அது தீ பிளம்பாக இருக்குது அது வரும்போது அந்த மேற்குலேருந்து வீசுகிற காற்று அப்படியே பயங்கரமாக மணல் அள்ளிட்டு வருது மணல் அள்ளிட்டு வந்து ஒரு பணமரம் இருக்குது சங்க இலக்கியத்தில் இந்த காட்சி படுத்துகிறான் அந்த வட மேற்கிலிருந்து வீசுகிற அந்த அனல் காற்று மணலை அள்ளிட்டு வந்து அப்படி கிராஸ் பண்ணி போனதில் அந்த பணமரத்தோட உயரம் பாதியாக குறைஞ்சிருச்சுங்க அது இலக்கியம் அப்படின்னா அவ்வளோ மணலை போட்டிருக்கு அவ்வளோ மணல் அள்ளி போட்டுக்குன்னா தமிழ்நாட்டுக்கு இன்றைக்கி இருக்க தமிழ்நாட்டுக்கு மேற்கு பகுதி எது மேற்கு தொடர்ச்சி மலை இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பகுதியிலிருந்து மணல் காற்றும் அதுவும் அனல் காற்று வீசவே முடியாது வீசவே வீசாது அப்போ இந்த காற்று எந்த காற்று எந்த ஜாக்ரஃபினுடைய காற்றுன்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு சயின்ஸை நான் பயன்படுத்தினேன் அதுக்கு பேர் வந்து விண்ட் ரோஸ் அப்படின்னு பேர் இந்த புத்தகத்தில் வந்து காற்று ரோஜா அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது காற்று ரோஜானா இப்போ வந்து ஒரு ஒரு விமான நிலையம் இப்போ புதுக்கோட்டையில் வந்து ஒரு சின்ன ஓடுதளம் விமானம் இறங்குறதுக்கு ஒரு விமான நிலையத்தை க்ரியேட் பண்ண போகிறாங்கன்னா இந்த புதுக்கோட்டையில் கடந்த நூறு வருஷமாக ஒவ்வொரு நாளும் எந்த நேரத்தில் காற்று எந்த திசையில் வீசியது அப்படிங்கிற கணக்கு எடுப்பாங்க அந்த கணக்கு எடுத்துகிட்டு எங்கள் விமான ஓடுதளம் இப்படி போகணுமா இந்த சைடு இருக்குமா இது ஒத்து வருமாங்கிறத அதை வச்சு முடிவு பண்ணுவாங்க அந்த ரன்வே நீங்கள் வந்து விமானத்தில் இறங்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளேனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு துணி மாதிரி பறந்துட்டு பாருங்க ஒரு குச்சி மாதிரி இருக்கும் ஒரு துணி மாதிரி காற்று இப்படி போகும் அந்த விமானி அங்கேருந்தே பார்ப்பார் காற்று இந்த சைடு போகுதுன்னா காற்று இந்த சைடு போகுது அந்த சைடு போகுது நீங்கள் அதனால தான் வந்து அப்ரோச் இறங்கும் போது எந்த சைட்லேருந்து அப்ரோச் பண்ணும் அப்போ வந்து விண்ட் ஸ்பீடு எந்த சைட்லேருந்து வருதுன்னு இறங்கும் போது எதிர்க்கு காற்றுக்கு எதிராக இறங்குவாங்க அப்போ தான் அது வந்து பிரேக் பிடிச்சது சீக்கிரமாக கரெக்டாக உறுதியாக நிற்கும் டேக் ஆஃப் பண்ணும்போது காற்று எந்த சைடில் வீசும் அதில் டேக் ஆஃப் பண்ணுவாங்க இதுக்கு பேர் வந்து விண்ட் ரோஸ்ன்னு சொல்லி சென்னை விமான நிலையத்தினுடைய விண்ட் ரோஸையும் அகமதாபாத் விமான நிலையத்தினுடைய விண்ட் ரோஸையும் நான் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தேன் அந்த மேப் இருக்கு அதில் சங்க இலக்கியம் சொல்கிற காட்டினுடைய விண்ட் ரோஸு அகமதாபாத் விமான நிலையத்தினுடைய விண்ட் ரோஸை தவிர சென்னை விமான நிலையத்தை கிடையாது வடவேங்கடம் தென்குமரி ஆயிடை தமிழ் கூறும் நல்லூர்னா எந்த வடவேங்கடம் வட வேங்கடம் ஃபைன் வேங்கடம் வட வேங்கடம்னா இதுக்கு பிறகுனால இது வட வேங்கடம் தெற்கு வடக்கு மாறிக்கொண்டே இருக்குது எங்கள் ஊர் பக்கம் திண்டுக்கல் பக்கத்தில் வட மதுரைன்னு ஒரு ஊருக்கு அது ஏன் வட மதுரை அதுக்கு பின்னால் மதுரை இருக்குது அது அதுக்கு தெற்க இருக்குது அந்த தெற்க இருக்கிற மதுரைக்கு இது வடக்க இருக்கிறதுனால இது வட மதுரை தமிழ்ந
அப்போ எத்தனை இடத்துல மதுரை இருக்கு ஆக அதனால தான் நீங்கள் வந்து இந்த தென் மதுரை அப்படிங்கிற ஒரு சொல்ல வச்சுக்கிட்டு இந்த மதுரை இங்கே இருக்கு அதனால தென் மதுரை வந்து கட்டாயம் இந்து மா சமுத்திரத்தில் தான் இருந்திருக்கும் அதுக்கு அடுத்து வந்து கபாடபுரம் வந்துச்சு அப்போ என்ன மாதிரி ஆளுக்கு தமிழ் படிக்கும் போது என்னடா கபாடபுரம்ங்கிற வே பேரே சரியா இல்லையே கபாடம்னா கபாடம்னா ஒரு மாதிரி இருக்கே அப்போ இது எப்படி தமிழ் சங்க இடைச்சங்கம் அங்கே இருந்தது அப்போ கபாடம்ங்கிறது வந்து வாயில் கபாடம்னா சமஸ்கிருதம் பிராகிருத மொழியில் கபாடம் அப்படின்னா கதவு துவார் துவார்னு சொன்னால் கதவு இந்தியில் துவார கை அப்படின்னா துவரைன்னு சங்க இலக்கியத்தில் வரும் துவரை ஆண்ட வேலி இருந்தோம் அந்த துவரைங்கிறதா பின்னால் வந்து துவராபதி துவாரகை என்று சொல்லப்படுகிற சிந்து விச மொழியினுடைய பகுதியான டிரவிடியன் குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய பகுதி அதுதான் துவரை அங்கு இருக்கக்கூடிய வந்து வாயில்னு ஊர் இருக்கு அந்த வாயில்ங்கிறது கபாடம் கபாடம் என்றால் வாயில் இது எல்லாமே மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கு இந்த இந்தியாவில் நடந்த ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அறிவு மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது சொல் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது ஆறுகளின் பெயர்கள் மொழிபெயர்ட்டிருக்கு சிலப்பதிகார சிலம்பாறுன்னு ஒரு ஆறு வரும் நீங்கள் போய் அழகர் கோயிலில் போயிருப்பாருங்க நூபுர கங்கை அப்படின்னு போட்டுருவோம் நூபுரம்னா சிலம்பு ஆறுனா கங்கை சிலம்பாறு நூபுர கங்கை ஆயிடுச்சு முக்கூடல் திரிவேணி ஆகிரும் திரிவேணி சங்கமம் ஆயிரும் இப்படி வந்து பன்னியாறு வந்து வராக நதி ஆயிரும் வயநாடில் இருக்க வரைக்கும் அதுக்கு பேர் பன்னியாறு மதுரை சைடில் தேனியை தாண்டினோடனே அதுக்கு பேர் வராக நதி பன்னிங்கிறது நேரம் வராகம் மயிலாடுதுறை மயூரம் அப்படிங்கிற மாதிரி இது எல்லாமே வந்து சொற்கள் மொழிபெயர்க்கப்படும் ஞானம் அறிவு மொழிபெயர்க்கப்படும் நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஒரு மயில்சாமி அண்ணாதுரை ஒரு அவர் அப்படின்னா சிவன் சிவன் அப்புறம் வீர முத்துவேல் அப்புறம் இப்போ இப்போ அவங்களோட திருநெல்வேலியிலேருந்து ஒரு அம்மா இது போயிருக்காங்க எத்தனை பாருங்கள் ஒரு அஞ்சு பேர் நம்ம பேரெல்லாம் எப்படி இருக்குது ஆனால் கடந்த ரெண்டாயிரம் வருஷத்தில் வானவியல் அப்படின்னு சொன்னால் ஆரியபட்டா பாஸ்கராச்சாரியா இது தவிர வேறு இல்லையே எப்படி எழுபத்தஞ்சி வருஷத்தில் இத்தனை பேர் டீல் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் சிற்ப சாஸ்திரம் மகாபலிபுரத்துக்கு போயிருந்தேன் சிற்பம் செதுக்கிறவங்கள்ட்ட போய் கேட்டேன் சிற்ப சாஸ்திரம் சமஸ்கிருதத்தில் இருக்குது சிற்பம் சிலை செதுக்கிற யாருக்காவது சமஸ்கிருதம் தெரியுமா நான் ஒவ்வொருத்தண்டே கேட்டேன் நீங்கள் படிப்பீங்களா படிக்க தெரியாது அவர் வந்து தன்னுடைய கை தொழில் நுட்பத்தினால அவர் தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கார் சுவாமி மலையில் இருக்கிறவரோ மகாபலிபுரத்தில் இருக்கோ ஆனால் அந்த அறிவு வடமொழியில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அதை படிக்கக்கூடியவர் சிலை செதுக்க மாட்டார் அந்த சிலையை செதுக்குவர் இவர் செதுப்புவார் கால செதுக்கிவிடம் உள்ளே வச்சோனா அது வேறு எது ஆயிரும் அதே மாதிரி தான் பரதநாட்டியம் பரத சாஸ்திரா நாட்டிய சாஸ்திரா ஆக அறிவுகள் வந்து நீங்கள் மொழிபெயர்க்க நான் இப்போ நான் ஒன்று பேசுகிறேன் இதை நான் வந்து ஆங்கிலத்தில் எழுதிட்டதுனால அது ஆங்கிலம் ஆயிருதுல்ல இதே இந்தியில் மொழிபெயர்த்தா இந்தி ஆயிருது ஆக வந்து நீங்கள் வந்து கட்டமைக்கும் போது நான் தமிழ் துன்பங்கள் வேறு எந்த வகையான ஒரு குறுகிய நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்குறாங்க சார் சங்க இலக்கியத்தை மட்டும் தான் நீங்கள் கோட் பண்ணுறீங்க முழுக்க முழுக்க சங்க இலக்கியத்தை ஆதாரமாக காட்டுறீங்க அப்படின்னா ஏன் சார் நீங்கள் வந்து தொழில்தமிழ் பண்பாடுன்னு ஏன் சார் அனவுன்ஸ் பண்ண மாட்டுறீங்க சிந்து வழி பண்பாடு என்னால் முடியல ஏன்னு கேட்டால் அதை வாசித்து சொல்கிற வரைக்கும் தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவீதம் அப்படி போய் நிறுத்தணும் தொண்ணூற்றி ஒம்பது அஞ்சு விழுக்காடு வரைக்கும் கொண்டு போய் இது வேறு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னு நிறுத்திடுமே தவிர நான் வந்து சொன்னேன்னா தென் என்னுடைய முழு ஆய்வும் நம்பத்தன்மையெல்லாம் முடிஞ்சு போயிடும் ஆக அதுதான் ஒரு ஒரு ஆய்வாளன் வந்து உணர்ச்சி வசப்படாமல் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ஏட்டெல்லாம் வந்தெல்லாம் பேசியிருக்காங்க நான் அப்படின்னால வந்து நீங்கள் ஏன் சார் வந்து அங்கேருந்து வந்தோன்னு சொல்லணும் அதனால் என்னையா தப்பு இல்லை சார் நம்ம இங்கேருந்து போய் அதை கிரியேட் அப்போ இங்கேருந்து போனால் ஏன் யார் ரிவர்ஸில் வந்த நம்ம ஏன் யார் நல்லா இருக்கிற இடத்துலேருந்து கஷ்டமான இடத்துக்கு ஏன் யார் போக போகிறேன் நான் அது ரொம்ப கஷ்டமான ஏரியா அங்கே இருக்கவே முடியாது அவ்வளோ குளிர் அடிக்குது அவள் காலப்போக்கில் மனுஷன் வந்து நல்ல இடத்த தேடி தான் வருவானே தவிர நான் ஏன் வந்து ரிவர்ஸில் வந்தான்னு சொல்லணும் அதை நீ எதிர்பார்க்குற அப்படின்னா அதை எப்படி சார் நம்ம அது அதுக்கு அது அதுவும் அவங்கள குறை சொல்லக்கூடாது அவங்கள நீங்கள் தப்பே கண்டுபிடிக்கக்கூடாது அதுக்கு ஒரு சைக்காலஜி நம்ம வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரூட்டட் நமக்கு வந்து ஒரு இடத்து மேலே உரிமை ஒரு சைக்காலஜிக்கலாக இது ஏன் இடம் இது ஏன் ஊர் இது நான் இங்கே இருக்கிறேன் இது நான் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதனுடைய எந்த அசைவையும் நான் விரும்பலை எந்த அசைவும் என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணுது நான் என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுனால வந்து நான் வந்து வெளியிலேருந்து வந்தேன்னு என்னால் ஒத்துக்கிற முடியல ஏன்னா நான் வந்து ஒரு அடையாளத்தை போட்டேன் நான் இந்நாள் நான் இவன் நான் அவன் இப்போ மரபணு வேறு மாதிரி சொல்லுது அதெல்லாம் புரிஞ்சவனுக்கு இது வந்து இது வந்து பயத்தை ஏற்படுத்தாது ஆனால் அதுவும் புரிந்து கொள்ளத்தக்க தான் அதுக்காக நீங்கள் அவ
இங்கே ஜெனிட்டிக்கெல்லாம் எல்லாரும் தானே பறவை வந்திருக்காங்க ஏன் அங்க அந்த இலக்கியங்கள் தேங்கல அதுக்கு என்ன நீங்க அதுக்கு என்ன சான்றா சொல்லுங்க இல்ல இப்ப மகாராஷ்டிரால இருக்காங்க தங்களுடைய மொழிகளை இழந்து விட்டார்கள் நீங்க சிந்து வெளியில வசிச்ச மக்கள் இருக்காங்கல்ல அந்த பதினஞ்சு லட்சம் கிலோமீட்டர் அங்க வசிச்ச மக்கள் தான் எல்லாரும் சொல்றாங்க அன்னைக்கு தேதிக்கு உலகத்தினுடைய ஆக சிறந்த பொருளாதாரம் சிந்து வெளி பண்பாடு தான் உலகத்தினுடைய மக்கள் தொகை அதிகமான பகுதி சிந்து வெளி பகுதி தான் அங்க இருந்தவங்க எல்லாருமா மூட்டையை கட்டிட்டு கிழ அவங்க கிழக்கும் போயிருக்காங்க யாரு அவங்க கிழக்கும் போயிருக்காங்க கிழக்குனா நான் ஒரிசாவில் இருக்கேன் அங்கேயும் போயிருக்காங்க ஏன் போயிருப்பாங்கன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு கருப்பு சிவப்பு பாண்டம் இருக்கிற பகுதியெல்லாம் தெற்கு உத்தரப்பிரதேசம் பீகார் ஜார்க்கண்ட் ஒரிசா பெங்கால் அஸ்ஸாம் என்டையர் சவுத் இந்தியா இது எல்லாமே கருப்பு சிவப்பு பாண்டம் சமண மதத்தை சேர்ந்த தீர்த்தங்கர்களில் இரண்டு பேரை தவிர மீதி அனைவரும் கிழக்கிந்தியாவை சேர்ந்தவர்கள் பீகார் பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் புத்த மதம் கிழக்கிந்தியாவில் தோன்றியது அப்ப உலகத்தினுடைய ஆக சிறந்த இரண்டு முக்கியமான மதங்கள் பௌத்தம் சமணம் அப்படிங்கிற இரண்டுமே அந்த பகுதியில் கங்கை சமவெளியில் கிழக்கு கங்கை சமவெளியில் தான் தோன்ற முடியும் என்றால் அங்கிருந்தக்கூடிய சித்தாந்தம் தத்துவம் கோட்பாடு எவ்வளோ வலுவாக இருந்தோம் இந்தியாவினுடைய நமக்கு தெரிஞ்ச பேரரசுன்னு சொல்கிறது மௌரிய பேரரசு தான் ஆனால் அசோகர்னு ஒருத்தர் இருந்தாருங்கிறதே வெள்ளக்காரன் வர வரைக்கும் நமக்கு தெரியாது அது வேறு விஷயம் ஆனால் மௌரிய பேரரசு தான் நமக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு பெரிய பேரரசு சங்க இலக்கியமே சொல்லுது வம்ப மோரியர் அப்படின்னு அப்படின்னு இருக்கும்போது அது ஏன் மகத பேரரசில் வந்துச்சு மகத பேரரசு ஏன் அந்த சைடு இருக்கு ஏன் வந்து ஹரியானா பக்கத்தில் இல்லை ஆக கிழக்கையும் போயிருக்காங்க ஆனால் அவர்கள் தங்களது மொழிகளை இழந்து விட்டார்கள் ஒரு 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 பத்து வருஷத்துக்கு எத்தனை எத்தனை மொழி செத்துக்கிட்டு இருக்கு தெரியுமா இப்போ கூட சின்ன சின்ன மொழிகள் போஜ்பூரி மைத்திலி அந்த மொழிகள்லாம் சின்ன சின்ன பகாடி மொழி அந்த மொழிகளை வந்து இழந்தவர்கள் நம்ம மொழிகளை இழந்தவர்கள் மொழிகளை இழக்காதவர்கள் நம்ம வந்து கடைசி வரை மொழியை இழப்பதற்கு சம்மதமே படாதவர்கள் கடைசி வரைக்கும் உடன்படாதவர்கள் அப்ப நீங்க வந்து இந்த அறிவோடு இன்னொன்னு இன்னொன்னு வச்சுக்கணும் இது எல்லாமே இந்த டிரான்ஸ்பர் எல்லாமே புலப்பெயர்வு எல்லாமே ஒரு குறிப்பிட்ட தேதியில இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தேதி வரைக்கும் தான் நடந்ததான இல்ல இது ஒரு தொடர் நிகழ்வு சிந்து வெளிக்கு முன்னாலும் மக்கள் அந்த பகுதியில் இருந்து இந்த பகுதி வந்திருப்பாங்க ஆப்பிரிக்கா இருந்து எப்படி வந்திருப்பாங்க சிந்து வெளிக்கு முன்னாலும் வந்திருப்பார்கள் சிந்து வெளியின் போதும் வந்திருப்பார்கள் சிந்து வெளிக்கு பின்னாலும் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்போதும் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்க அப்பதான் நீங்க வந்து நீங்க வந்து எப்பயுமே வந்து நீங்க ஒரு 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 அர இதை பேசும்போது நீங்க குதர்க்கமாகவும் ஒரு 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 வகையான வெறுப்புணர்வோட இப்போ வந்து வர்றவங்கெல்லாம் வெள்ளம் கெட்டவன் அப்படின்பேன் எனக்கு வந்து நெடுஞ்சாலையில் நடந்த எந்த தொழிலாளியா இருந்தாலும் அவன் பீகாரா இருந்தானா அவன் அவன் ஏழை என்பதுதான் அவன் மதம் நீங்க அந்த 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 உணர்வு இல்லை அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளே அங்கே இருந்த அந்த சைடில் தான் நீங்கள் 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 வந்து நீங்கள் இதில் நாயன்மார்களோட நம்முடைய பெரிய புராணத்தை பார்த்தீங்கனாலே அதுலேயே வந்து இங்கே பசு கொலையெல்லாம் சர்வசாதாரணம் நாயன்மார்கள் இல்லையே நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய சம்பவங்களாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்றைக்கி தேதிக்கு நீங்கள் சொல்லுவீங்க ஏன்னா இதெல்லாம் நடந்திருக்கு அப்படிங்க அது நம்ம எழுதி வச்சுருக்கோம் நம்ம இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் அவர் பாஸ்ட் நீங்க அதை குற்றம் சொல்ல முடியாது குறை சொல்ல முடியாது அதை ஒத்துக்கணும் இப்படிலாம் இருந்திருக்கு அந்த சமூகத்தை அந்த தடையை நாம் கடந்து வந்து இருக்கிறோம் அப்படின்னு நீங்க வந்து சங்க இலக்கியம் நமக்கு வந்து ஒரு தவ பயனா வந்து கையில கிடைச்சிருச்சு அதை பிரிண்ட் பண்ணிட்டோம் இந்த கையில கிடைச்சி பிரிண்ட் பண்ணாம இருந்தோம்னா நீங்க நானும் உட்காந்து இந்த லாங்குவேஜ் பேசிக்கிட்டே இருக்க மாட்டோம் ஆக மொழிகளை இழந்தவர்கள் மொழிகளை இழக்காதவர்கள் ஏதோ ஒரு வகையில தொடர்ந்து நாம் மொழியை பற்றி பேசிக்கொண்டே இருக்கிறோம் தமிழ் மூவர் எங்கேயாவது ஒரு ஆத்துக்கு பேர் தமிழ் வையை தன்னம் புனல் அப்படிங்கிறான் சங்க இலக்கியத்தில் ஒரு ஆத்துக்கு பேர் எங்கேயாவது சான்ஸ்கிரிட் நதி அப்படின்னு ஒன்று சொல்ல முடியுமா இது மொழி வந்து இந்த இந்த மொழியினுடைய மொழி இந்தி நதி அப்படின்னு கிடையாது தமிழ் வையை தன்னம் புனல் தமிழோடு மாறுங்கிறான் தமிழ் மாடக்கூடல்ங்கிறான் இந்த மாடக்கூடலை வந்து தமிழ் மதுரைங்கிறான் அப்போ ஒரு நகரத்தை மதுரைங்கிறான் ஒரு மன்னனை தமிழ் பொன்னன் பொறுப்பண்ணுங்கிறான் தமிழ் பாண்டியங்கிறான் ஒரு ஆத்த போய் தமிழ் ஒரு மொழியை வந்து இப்படி தொடர்பு படுத்துறான் அப்ப அவன் அவன் என்ன சொல்றான் வடமொழிய 
ஆரியர் கயிராடு பறைங்கிறான் கயிறில் வந்து வித்த பண்ணுறவன் ஆரியன் அவன் சொல்கிற ஆரியர் வந்து சமஸ்கிருதம் படித்த வேத பண்டிதராக இருக்கான்னு அவசியம் கிடையாது நார்த்தில் வந்து எல்லாருமே அவன் ஆரியன் நினைக்கிறான் ஆரியர்களும் தமிழ் மன்னர்களும் வல்லம்ங்கிற இடத்துல சண்டை போட்டாங்கன்னு சங்கையில் எழுது வல்லம்னா நம்ம தஞ்சாவூர் பக்கத்தில் இருக்கிற வல்லமா தஞ்சாவூர் பக்கத்தில் வல்லத்தில் வந்து ஆரியர்களும் தமிழர்களும் மோதியிருந்தால் எனக்கு எப்படி தெரியாமல் போகும் எந்த இலக்கியம் எப்படி பண்ணாவும் ஆக வந்து இந்த இடப்பெயர்கள் இந்த தொடர் நிகழ்வுகளை வந்து நம்ம வந்து ஒரு வி ஹவ் டு டேக் இட் வித் அ பிஞ்ச் ஆஃப் சால் வி ஹவ் டு டேக் வித் அ ஓப்பன் மைண்டு அதான் முக்கியமான விஷயமே ஆமாம் அது ஆமாம் ஒரு ரொம்ப நன்றி இப்போ நீங்கள் கேட்டிங்கல மகாராஷ்டிராவில் இந்தியா முழுவதுமே புராண இதிகாசங்கள் எல்லாமே ஒரு சமயம் சார்ந்த இலக்கியம் சங்க இலக்கியத்தில் வந்து சங்க இலக்கியத்தில் வந்து சாமி இல்லைன்னா சாமி இருக்குது நல்ல நிறைய சாமி இருக்குது ஆனால் சங்க இலக்கியம் சொல்கிற மெய்யியலில் கடவுள் இந்த உலகை பூமியை படைக்கவில்லை இந்த பூமியில் கடவுள் குடியிருக்கிறார் குறிஞ்சி நிலத்தில் குடியிருக்கிறார் நெய்தல் நிலத்தில் குடியிருக்கிறார் அதில் கருப்பொருள் இருக்குது முதல் பொருள் முதல் பொருள் என்பது நிலமும் பொழுதும் உரிப்பொருள் என்பது திணை ஒழுக்கம் கருப்பொருள் என்பது தெய்வம் உணாவே மாமரம் புல்பறை அப்படின்னு பதில் செய்தி யாழ் அப்படின்னு ஒரு யாழ் தனி ஒரு பறை தனி ஒரு அங்கே இருக்கக்கூடிய குடிமக்கள் அதில் வந்து தெய்வம் அந்த நிலத்துக்கான தெய்வம் நிலத்துக்குரிய அங்கே கடவுள் கடவுள் வந்து அந்த நிலத்தில் குடியிருக்கக்கூடிய ஒரு சிட்டிசன் மாதிரி அல்லது முக்கியமான ஆளாக தான் காட்டுதே தவிர படைச்சதாக காட்டலை அதனால தான் புலம்பெயரும் மக்களோடு கடவுளும் புலம்பெயருவார் மலேசியாவுக்கு எப்படி முருகன் போனார் மலேசியாவில் பத்து ஹில்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது பத்து மலைன்னு ஒன்று இருக்குது பத்து ஹில்ஸ் போனீங்கன்னா உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய முருகன் செல்ல அங்கே தான் இருக்குது அவர் எப்படி போனார் தமிழர் போனதுனால போனார் மொரிஷியஸில் எப்படி மாரியாத்தா இருக்காங்க தமிழர் கப்பலில் போனதுனால மாரியாத்தா அங்கே போயிருக்காங்க ரீயூனியன் ஐலாண்டில் எப்படி கருப்புசாமி இருக்காரு தமிழர் போனதுனால போனார் ஆக கடவுள் தான் மனிதர்களோடு நடந்து போவாரே தவிர வேறு மாதிரி கிடையாது ஆக சங்க இலக்கியம் சொல்கிறது வந்து படைப்பு கடவுளை அல்ல நிலத்தில் குடியிருந்த கடவுளை அப்படி பார்க்கும்போது இந்தியாவில் எழுதப்பட்ட இலக்கியங்கள் எல்லாமே சமயம் சார்ந்த இலக்கியங்கள் மகாபாரதம் ராமாயணம் இந்த புராணம் ஸ்கந்த புராணம் எல்லாம் இருக்கும்போது வேத இலக்கியங்கள் இருக்கும்போது சங்க இலக்கியத்தில் கடவுள்கள் இருந்தாலும் அது பெருமளவில் சமய சார்பற்றே இயங்குகிறது சங்க இலக்கியத்தினுடைய முழுமதர் கடவுள் யாருன்னு சொல்லுங்க அதிகபட்சம் வந்து முருகன் பேசப்படுவார் சிவனை பற்றி குறிப்பு இருக்குது பழையோல் பற்றி குறிப்பு இருக்குது தாய் தெய்வம் இருக்குது கொல்லி பாவை இருக்குது எல்லா பல கடவுள் இருக்குது திருமால் இருக்கார் பரிபாடல்ல ஆனால் இவர் தான் சொல்ல முடியாது நீங்கள் பக்தி இலக்கியத்தில் வந்த மாதிரி சைவ இலக்கியம் வைணவ இலக்கியம்லாம் சொல்ல முடியாது ஆனால் இந்த செக்யூலர் லிட்ரேச்சர் இந்தியாவில் வேறு எங்கே இருக்குதுன்னு சொன்னால் ஒரே ஒரு இடத்தில் இருக்கிறது அதுக்கு வந்து மகாராஷ்டிரி பிராகிருதி பிராகிருதத்தில் மகாராஷ்டிரி பிராகிருதத்தில் எழுதப்பட்ட சத்த சை சுந்தர் காளி வந்து மொழிபெயர்த்திருப்பார் சுந்தர் காளின்னு ஒருத்தர் வந்து அதை பற்றி சில கவிதைகளை மொழிபெயர்த்திருக்காரு ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கு இன்டர்நெட்டில் அவைலபிள் இருக்குது அதற்கு நான் அகம் எழுநூறு என்று பெயர் வைத்திருக்கிறேன் அகம் நானூறு மாதிரி அதில் ஏழு எழுநூறு பாடல்கள் சங்க இலக்கியத்தை எப்படி வந்து புலவர்கள் சபை தொகுத்ததா சொல்கிறாங்களோ அந்த தொகுப்பினுடைய முழு பெருமையும் ஒரு மன்னனுக்கு கொடுக்கிறார்கள் அந்த மன்னனின் பெரிய ஹலா எச்ஏ இல்லை ஹலா ஹலா என்றால் உழுகிறக்கூடிய ஏர் உழுபடை அவன் வந்து சூப்பர் ப்ளோமேன் ஒரு ஒரு மன்னனை உழவனாக கற்பித்து அவன் தொகுத்த எழுநூறு பாடல்களும் அகம் சார்ந்தவை நம்ம சங்க இலக்கியத்தோட இந்தியாவில் வேறு ஏதாவது ஒரு இலக்கியத்தை நீங்கள் ஒப்பிட வேண்டுமென்றால் அதில் திணை துறை இப்படின்னு தெளிவாக எழுதலே தவிர அதை கொஞ்சம் அதாவது உடல் சார்ந்த காமம் அந்த பாடல்கள் அதிகமாக இருக்கும் மற்றபடி அதுதான் சாமானிய மக்களின் காதல் இலக்கியம் அந்த சாமானிய மக்களின் காதல் இலக்கியத்தை சங்க இலக்கியம் இந்த சத்தசை இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் பார்க்க முடியும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிராவில் தைமாபாத் இருக்கிற மாதிரி இதை இணைக்கிற பாலமே வந்து அந்த இலக்கியம்தான் அதே மாதிரி சங்க இலக்கியத்தில் வந்து நன்னன் நன்னன்னு சொல்லுவோம் நன்னன்னு சொன்னால் நன்னன் வந்து முக்கியமான நன்னன் நன்னன் ரெண்டு நன்னன் பெண் கொலை பொறிந்த நன்னன் நன்னன் செய் நன்னன் அப்படின்னு நீங்கள் போனீங்கன்னா இந்த சைடு சங் தமிழ்நாட்டிலே சிலர் வந்து நன்னன் இங்கே தான் குடியிருந்தார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சைடு திருக்கோவில் இருந்த சைடில் ஆனால் இந்த ந மாசாணி அம்மன் கோயிலுக்கு போனீங்கன்னா பொள்ளாச்சி பக்கத்தில் வந்து நன்னன் கதை அந்த கதை வந்து மாசாணி அம்மன் கோயிலோட தொடர்பு படுத்துவாங்க ஆனால் சங்க இலக்கியம் வந்து நன்னனை பற்றி சொல்லும் போது பொன்படு கொண்காணத்து நன்னன் அப்படிங்குது தங்கம் கிடைக்கக்கூடிய பொன்படு கொண்கான பகுதியைச் சேர்ந்த நன்னன் அவன் இருந்த இடம் வந்து பாரம் என்ற ஒரு நகரம் இருந்தது அவனுடைய மலை வந்து நவீர மலை அங்கு பாலி என்ற ஒரு இடம் இருந்தது நவீர மலை பாலி என்ற இடம் பாரம் என்ற ஊர் நன்னன
அப்போ வந்து சங்க இலக்கியம் பேசுகிற நன்னன் அந்த பொன்பொடு கொண்காணத்து நன்னன் வந்து நம்ம மதுரை பக்கத்தில் இருந்தான் ஆக வந்து பூலோகம் வந்து பூமி தான் அங்கே இருக்குது சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு வரலாறுக்கு அச்சரேகை தீர்க்கிரேகைகள் உண்டு பூகோளத்துக்கு மட்டும் கிடையாது மனிதன் மனிதன் போகிறது கிட்டதா அதனால தான் வந்து நம்ம பேச வேண்டிய வரலாறு வந்து மன்னர்களின் வரலாறு அல்ல மக்களின் வரலாறு மன்னரின் வரலாறு வந்து அந்த புறங்களினுடைய கதையை பேசும் மக்களின் வரலாறே உண்மையான வரலாறு மற்றதெல்லாம் வரப்பு தகராறு அதில் வந்து சிந்துவெளியினுடைய சிந்துவெளியினுடைய மதம் இப்போ பார்ப்போம் அங்கே என்னென்ன கிடைக்குது பசுபதின்னு ஒரு சிலை சொல்லுவாங்க அதை வந்து பொதுவாக வந்து சுற்றி வந்து விலங்குகள்லாம் இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஒரு வந்து ஒரு 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 ஒருத்தர் வந்து ஒரு முனிவர் மாதிரி ஒருத்தர் உட்காந்துருப்பார் அவர் வந்து அவருக்கு பசுபதின்னு கொடுத்துருக்காங்க சிலர் வந்து ருத்ர சிவான்னு பேர் கொடுத்துருக்காங்க பசுபதிங்கிறது விலங்கை சுற்றி இருக்கிற மாதிரி நம்ம கடவுளில் பலது வந்து விலங்குகளோடு தொடர்புடையதாக பின்னால் நந்தி இந்த பின்னால் வருது நீங்கள் ஒன்றும் புரிஞ்சுக்கணும் வேதங்களில் விஷ்ணு இல்லை வேதங்களில் கிருஷ்ணன் இல்லை வேதங்களில் சிவன் இல்லை வேதங்களில் முருகன் இல்லை ஸ்கந்தன் இல்லை வேதங்களில் வந்து பெரிய தாய் தெய்வங்கள் இல்லை அங்கே வந்து அக்னி வருணா மித்ரா இந்த மாதிரியான பிரஜாபதி இந்த மாதிரி கடவுள்கள் தான் இருக்காங்க பெண் கடவுள்களே ஸ்ரீன்னு ஒரு கடவுள் ரொம்ப ஒன்று ரெண்டு அதுவும் வந்து துணை கடவுள்கள் தான் ஆக இன்றைக்கி நம்ம சொல்கிற இந்திய சமய மரபு அப்படிங்கிறத வேதங்களில் மட்டும் இருந்து நீங்கள் கட்டமைக்க முடியாது அது இரு இரண்டு இரண்டு சித்தாந்தங்களுடைய கலவை ஒரு சோர்ஸ் வந்து சிந்துவெளி சோர்ஸ் அது சிந்துவெளி இருந்தவனா காணாமல் போயிட்டானா அப்போ அவனுக்குன்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அந்த நம்பிக்கை என்னென்னவா இருக்குது ஒருத்தர் உட்காந்துருக்கார் முனிவர் மாதிரி உட்காந்துருக்கார் அவர் சுற்றி இருக்கு ஒரு ஒரு மரத்தில் வந்து அதை நான் வன்னி மரம்னு சொல்கிறேன் அந்த வன்னி மரத்தில் வந்து கீழே வந்து ஒரு புளி வந்து நிற்கிது முறைச்சிட்டு ஒரு பெண் வந்து மேலே அந்த மரத்தில் உட்காந்துருக்கா அதை ரெண்டு வகையாக சொல்லலாம் ஒன்று ஒரு புளி ஒரு பெண்ணை விரட்டுகிறது இந்த வன்னி மரத்துக்கு வந்து எப்பயுமே வந்து வன்னியினுடைய வன்னி இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்து வன்னியை வந்து சாட்சியாக வச்சுருக்கோம் இந்த அக்னி சாட்சிங்கிறது வேறு ஒன்றும் கிடையாது வன்னி சாட்சி தான் வன்னி மரத்து விநாயகர்லேருந்து நீங்கள் பொதுவாக அந்த இதெல்லாம் அக்னி குண்டங்கள்லாம் வளர்க்கும்போது யாகம் வளர்க்கும்போது நிறையா குச்சி கொண்டு வருவாங்க அந்த இவங்க யாகம் பண்ணுறவங்க அவங்ககிட்ட நீங்கள் போய் கேட்டிங்கன்னா வன்னி குச்சி இருக்கும் கொஞ்சமாக இருக்குமே தவிர முதல்ல பண்ணுறது வந்து வன்னி அந்த வன்னி குச்சியை வச்சு அந்த தீயை மூட்டி அந்த அக்னியை வளர்த்ததுனால தான் அந்த வன்னி சாட்சி அக்னி சாட்சி ஆயிடுச்சு அதனால தான் வன்னியர் வந்து அக்னி குலச்ச திரிகிறார் அதனால வன்னிங்கிறது வன்னிங்கிறது அக்னியா அக்னி வன்னியராங்கிறது அது ஒரு பெரிய டிபேட்டு ஆக மொத்தத்தில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மரத்துக்கிட்ட அந்த அம்மா நிற்கிதுங்கிறது தான் முக்கியம் இதை ரெண்டு வகையில் எடுக்கலாம் அந்த வன்னி மரத்தில் உரையும் தாய் தெய்வம் அந்த பெண்ணினுடைய உருவம் அல்லது ஒரு புலியிடம் இருந்து தப்பிச்சு செல்கிற ஒரு பெண்ணுக்கு வன்னி அளிக்கிற சாட்சி வன்னி அளிக்கிற பாதுகாப்பு அதனால தான் மகாபாரதத்தில் பாண்டவர்கள் வந்து தங்களுடைய ஆயுதங்களை ஒரு வன்னி மரத்தில் ஒ மறைத்து வைப்பார்கள் ஒப்படைத்து விட்டுவார்கள் ஏன்னா வன்னி மரம் வந்து ஒரு வாக்கு கொடுத்துட்டா நிறைய பேர் கல்யாணம் பண்ணுற கூட வன்னி மரம் சாட்சியாகம்மா மதுரை மீனாட்சி அவங்களுக்கு ஒரு வன்னி மரத்து விநாயகர்னு இருக்கும் வன்னி மரத்து கீழே இருந்து சொன்னேன்னா அவன் அதை பொய் சொல்ல முடியாது அவன் ரெண்டு பேர் காதலிக்கிறவன் கூட வன்னி மரத்து கீழே இருந்து ஒரு 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 கன்சன்ட் கொடுத்துறான்னா அதை அவன் மீற முடியாதுன்னு வன்னி மரத்துக்கு ஒரு ட்ரூத் அப்படிங்கிறதோட ஒரு தொடர்பு வச்சுருந்தாங்க ஆக வந்து அங்கே அங்கே பார்த்தீங்கன்னா தாய் தெய்வ வழிபாடு மாதிரி எனக்கு தெரியுது அல்லது வந்து ஸ்பிரிட் ஒர்ஷிப்பு இன்னொரு இடத்துல சங்க இலக்கியத்தில் இது சிந்துவெளியில் வந்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு பழி பீடம் மாதிரி இருக்குது அந்த பீடத்துக்கு கீழே வந்து ஒரு மிருகம் இருக்குது ஒரு ஆள் வந்து ஒரு படையல் மாதிரி வைக்கிறான் ஒரு பெண் தைவத்துக்கு அவன் கையில் ஒரு மனுஷ மண்டை இருக்குது நரபலியத்தை அப்படி தலையை வச்சு வெட்டி இப்படி தலையை தூக்கிட்டு இருக்கான் அப்போ இந்தியாவில் பழங்குடி மரபுகளில் நரபலி என்று ஒன்று இருந்ததால் அதற்கான தடயம் சிந்துவெளியிலே இருக்குது அப்படி அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் வந்து சிந்துவெளி வந்து ஒரு பன்முகத்தன்மை மட்டும் ஒரு பண்பாடு சிந்துவெளியில் இருக்கிறவன் எல்லாருமே டவுன்காரனா அவெல்லாம் அர்பன் சிட்டி ஃபெல்லோவா அது சிந்துவெளியில் சிட்டி ஃபெல்லோவர் இருந்திருப்பான் வணிகர் இருந்திருப்பான் பியூரோக்ரட்ஸ் இருந்திருப்பாங்க தலை மேயர் மாதிரி ஒருத்தர் இருந்திருப்பார் அப்புறம் விவசாயி இருந்திருப்பான் அந்த பொன் வணிகம் பண்ணுறவன் இருப்பான் அவன் காட்டில் இருந்தவனும் இருந்திருப்பான்ல ஆக நிறையா சிஸ்டம் இருக்குது நரபலி இருக்குது தலை தலையை தூக்கிட்டு வர்ற மாதிரி ஏழு பெண்கள் நிற்கிற மாதிரி இருக்குது ஏழு பெண்கள் நிற்கிற மாதிரி அதை தான் வந்து சப்த கன்னிகர் சப்த மாத்திரிகா அப்படின்னு பின்னால் வர்ற தாய் தெய்வ வழிபாட்டினுடைய தொடக்கமே சிந்துவெளி ஆக இன்னைக்கு நம்ம சொல்கிற பெருஞ்சமய இந்து மரபு அப்படிங்கிறது இந்
அப்போ அந்த பழையோல் அப்படிங்கிறது மூத்தோல் அப்படி ஆகியே தவ்வையின் ஆகியே அந்த மூத்தது வந்து மூதேவி என்று இளைய இள இளையது வந்து சீதேவி அல்லது லட்சுமி அப்படிங்கிற மாதிரி அப்புறம் வந்து எல்லாமே கடவுள் வந்து டேக் ஓவர் பண்ணுவாங்க நான் நிறைய உரைகளில் பேசியிருக்கேன் இந்த தில்லைக்கு வெளியே ஏன்னா எல்லைக்கு வெளியே தில்லை என்ன அது எல்லை கா ஆமாம் தில்லைக்கு எல்லை காலின்னு ஒன்று இருக்குல்ல அந்த கதையை அந்த கதையை கேட்டிங்கன்னா அது பெரிய நேரம் ஆயிடுச்சு வேறு போடுவார அது பெரிய கதை நீங்கள் இந்தியா தமிழ்நாட்டிலையும் சரி இந்தியாவிலும் சரி இந்த தாய் தெய்வங்கள் வந்து டேக் ஓவர் பண்ணப்பட்ட மாதிரி ஒரு கம்பெனியை வந்து ஒரு கம்பெனி டேக் ஓவர் பண்ணிடறான்ல ஒரு பெரிய கம்பெனி வந்து ஒரு கம்பெனியை டேக் ஓவர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு 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 ஒன்று இன்னொன்று சொல்லி பாருங்கள் முதல் முதலில் முதல் முதலில் புலம்பெயர்ந்தவர்கள் அல்லது முதல் முதலில் மதம் மாற்றம் செய்யப்பட்டவர்கள் கடவுள்களே பக்தர்கள் இல்லை ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் கடவுளை மதம் மாற்றிட்டீங்க அல்லது அவருடைய அடையாளத்தை மாற்றிட்டீங்க அவருடைய வண்ணத்தை மாற்றிட்டீங்கன்னு வைங்க அதுக்கு பின்னால் எல்லாத்தையும் மாற்றிடலாமே இப்போ பெண் தெய்வ வழிபாடு வந்து எப்படி வந்து ஆண் தெய்வ வழிபாடு வருது மேட்ரிலீனியிலேருந்து பேட்ரிலீனியில் எப்படி வருது நீங்கள் வந்து சில இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா தில்லையில் வந்து எப்பயுமே வந்து என்ன உங்கள் வீட்டில் என்ன சிதம்பரமாக மதுரையான்னு கேட்பாங்க மதுரைன்னு சொன்னால் அவங்க வீட்டில் வந்து அம்மா வந்து மீனாட்சி வந்து ரொம்ப எனக்கு கவிதையெல்லாம் நிறைய இதில் எழுதிட்டுருப்பேன் கொஞ்சம் பயங்கரமாக இருப்பாங்க ஒரு டாமினாக இருப்பாங்க சிதம்பரமானா அவர் அவர் தீச்சது மாதிரி அவர் இது அவர் வேலை பார்த்துட்ருப்பாரு அவர் வந்து டாமினாக இருப்பார் இப்போ வீட்டில் சிதம்பரமாக மதுரையான்னு ஏன் கேட்குறோம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே போய் பாருங்கள் ஒரு ட ஒரு நடன போட்டி நடக்குது யாருக்கு ரெண்டு பேருக்கு சிவனும் ஒரு நடனார் நடராஜர் இவங்க உங்கள் பெண் இவங்க நடனம் மாட்டுறவங்க இவங்க ரெண்டு பேரில் யார் ஜெயிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஜட்ஜெல்லாம் இருக்காங்க யார் பிரம்மன் எல்லா கடவுள்களும் நீங்கள் வந்து இலக்கிய கூகுளில் போய் படிங்க தில்லைக்காலியை பற்றி நீங்கள் நடனம் போட்டி நீங்கள் சர்ச் கூகுள் போய் பண்ணி பாருங்கள் வேறு ஒன்றுமே எங்கள் பெரிய இலக்கியத்துக்கெலாம் போவேனா எல்லா கடவுள்களையும் முன்னால் வச்சு ரெண்டு பேர் நடனம் போட்டி நடத்துவாங்க அவங்க வந்து பெண் இயல்பாகவே நல்லா நடனம் ஆடுவாங்க நடனம் ஆகி அவங்க ஜெயிக்கிற மாதிரி இருக்கும்போது அவர் பார்ப்பார் சிவன் பார்ப்பார் அவர் வந்து என்னடா தோக்குற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கை காலை வந்து இப்படி தூக்கி ஆடுவார் உடனே அவங்க காலை இப்படி தூக்கி ஆடணும் அவங்க இந்த மாதிரி ஆட முடியாதுல்ல உடனே வந்து அவங்க நாணத்தினால இது பண்ணணும்னா அவங்க தோத்துட்டு தான் அனவுன்ஸ் பண்ணிடுறாங்க தோத்ததை அனவுன்ஸ் பண்ணி அவங்கள வந்து எல்லைக்கு வெளியில் வச்சுரு நீங்கள் படித்து பாரு நான் வந்து இதை கற்பனையே எதுவுமே சொல்ல கூகுளில் படிங்க மதுரைக்கு வாங்க மதுரையில் வந்து அவங்க வந்து அவங்களுடைய மும்முளை அவங்க வந்து அவங்க ஒரு மார்பகம் மறைஞ்சது அவங்க வந்து போட்டி போட்டது அல்ல ஆனால் வந்து கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா மதுரையில் வந்து அவங்க தோற்று போட்டது மாதிரி பெருசாக கதை சொல்ல மாட்டாங்க நீங்கள் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு போனீங்கன்னா மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் வந்து அம்மன் சன்னதிக்கு பத்து பேர் போனான்னா சுவாமி சன்னதிக்கு நாலு பேர் ஆறு பேர் போவான் அஞ்சு பேர் போவான் ஒரு ஒன் இஸ்ட் டூவில் தான் இருக்கும் நீங்கள் கும்பிட்டு இப்படியே வந்துடுவான் அதனால் வெவ்வேறு விகிதங்களில் இந்தியா முழுவதும் தாய் தெய்வங்கள் டேக் ஓவர் பண்ணப்பட்டன நிறுவனங்கள் டேக் ஓவர் பண்ண மாதிரி அப்போ தான் மாறுது மதங்கள் மாறுது எதுக்கு கிருஷ்ணன் கருப்பாக இருக்காரு இந்த கேள்வியெலாம் நீ கேட்டு பாருங்க ஏன் இந்த 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 நாட்டினுடைய முக்கியமாக கருதப்படுகிற கடவுள்கள் அது ஏன்னா அது வந்து அது சம்பவம் நடந்ததாக நடக்கப்பட்ட இடம் வந்து குஜராத் பகுதி அதனால தான் அது திராவிட குஜராத் நான் சொல்கிறேன் என் பேரே எடுத்துட்டேன் நியாய நல்ல கேள்விதான் இது வந்து காலந்தோறும் நடந்துட்டு இருக்க விஷயம்தான் இதை வந்து ஒரு லெவலுக்கு மேலே வந்து புறக்கணிக்க வேண்டியதில் ரொம்ப சீரியஸாகவும் எடுத்துக்க வேண்டியதில் இது எப்படி கேட்டிங்கன்னா பெயருக்கு ஒரு சைக்காலஜி ஏன் பெயர் வைக்கிறோம்னா பெயர் விளங்க ஒளிர நிறுத்தல் அப்படின்னு சங்கலிக்க சொல்லும் பெயர் வைக்கிறதே பெயர் விளங்க பேர் சொல்ல ஒரு பிள்ளை வேணுமா பிள்ளை எதுக்கெல்லாம் வேணும்னு கேட்டால் பேர் சொல்ல ஒரு பிள்ளைமா நல்ல பேரை வாங்கி தரணும்னு சொல்லுவான் பிள்ளைங்களே இது வந்து நீங்கள் பேரைங்கிறதே பெயரன்கிறதே வந்து தாத்தா பேரை பேரன் வச்சதுனால அவன் பேர் பெயரன் பெயரன் அந்த பெயரை தாங்கி இருப்பதனால் பெயர் தி அப்படிங்கிற அந்த பெயர் இந்த ஒரு பெயர் இன்னொரு இடத்துக்கு பெயர்ந்து போயிடும் நீங்கள் பழங்குடி மக்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏரியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பழங்குடியெல்லாம் வந்து செத்தவருடைய ஆவி தான் திருப்பி வந்து பிறந்திருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு டவுட் வந்து யார் வந்து பிறந்திருக்காரு நான் ரெண்டு மூணு நான் ரெண்டு மூணு பேர் சுட்டும் நிகழ்ச்சிக்கெல்லாம் போயிருக்கேன் பழங்குடிகளுடைய அங்கே போய் உட்காந்துருப்பேன் பார்ப்பேன் எப்படி பேர் வைக்கிறாங்க எந்த ஆவி பிறந்திருக்கு அப்படின்னு அதை கம்ப அதை கேட்பாங்க குழந்தைகிட்டே கேட்பாங்க கையில் ஒரு ஒரு கோழி எலும்ப கையில் கொடுத்து அது
அது மாதிரி பெயர் வைக்கிறதுலே நிறைய வகையான சான்றுகள் இருக்கு ஒரு காலத்தை தமிழ் பெயர் வச்சோம் இப்போ என் நான்லாம் வந்து என் பேரை வந்து என்னுடைய ஆசிரியர் தமிழ் குடி மூலம் வந்து இளங்கண்ணன் மாற்றிக்கலான்னார் பாலகிருஷ்ணன்ட்டு எங்கள் அம்மா மாட்டே மாட்டேன்னாங்க நான் அது வந்து ரொம்ப அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணம் இருக்குது நான் வச்சு பேரே மாற்றக்கூடாது நாங்கள் சரி நான் அவங்கள புண்படுத்த விரும்பலை இப்போ என்னுடைய தமிழ் படம் இதை வந்து நான் இப்படி தான் ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டியும் தேவையில்லை நிறைய சில பேர் அந்த ஆர் பாலகிருஷ்ணன் போடுறேன்னு எழுதுகிறாங்க ஆறுனா தமிழ்லேயே நான் ஆர் பாலகிருஷ்ணன் தான் போடுவேன் அது ஏன் போட்டேன்னு கேட்டினா அதனால் பட்ட கஷ்டம் எனக்கு தான் தெரியும் நான் சின்ன பிள்ளை நிறைய கவிதையெல்லாம் நிறைய எழுதுவேன் கவிதை எழுதி போட்டேன்னா எங்கள் அப்பா பேர் வந்து ரெங்கராஜ் ரே அப்படின்னு போடணும் ரே பாலகிருஷ்ணன் அப்படின்னு போடுவேன் சில கவிதை ரே பாலகிருஷ்ணன் வரும் அவள் இவன் இவனை ரே வந்து தமிழில் வந்து ரே ரகரம்லாம் தொடங்காது ரே அது அவனை அரங்க அப்படின்னு போட்டு கவிதை அவராக போடுறவர் வந்து ரெங்கராஜன் தெரிஞ்சனால அரங்க பாலகிருஷ்ணன் விட இவர் யார் அரங்க பாலகிருஷ்ணன் விட வேறு யார் ஒருத்தர் கவிதையில் இருக்கு இன்னொருத்தர் இறங்க பாலகிருஷ்ணன் போட்டு விட்டார் இப்படி போட்டு இரா பாலகிருஷ்ணன் என் கவிதை வந்திருக்கு என் கவிதை வந்து ரே பாலகிருஷ்ணன் வந்திருக்கு அரங்க பாலகிருஷ்ணன் வந்திருக்கு இறங்க பாலகிருஷ்ணன் வந்திருக்கு ரெங்க பாலகிருஷ்ணன் வந்திருக்கு இப்படி பல வகையில் வந்ததுனால நான் வந்து ரொம்ப ஆர் பாலகிருஷ்ணன் இப்போ எம்ஜிஆர்னு சொல்கிறோம் அது மாதிரி இப்போ என்ன போது போச்சுட்டு நான் ஆர் பாலகிருஷ்ணன் செட்டில் ஆகிட்டேன் ஏன்னா இது வந்து இன்டர்நேஷ்னலாக எழுதும் போது ஒரு யூனிஃபார்மிட்டி வரணும் அதனால் வேறு வழி இல்லை இப்போ பேர் வருது இப்போ நிறைய பேர் ஆதான்னு வச்சுட்டு இருக்காங்க இது ஒரு ட்ரெண்டு தான் 